கலை உலகம் விரிந்த கடல் உகர்ந்தது அந்த கடலில் சிறந்த முத்துக்கள் உண்டு அந்த முத்துக்களிலே ஒன்றாக நமக்கு கிடைத்த திரை உலக புத்தாக விளங்கியவர் அருமை நண்பர் ஜமனி கணேசன் அவர்கள் கலை உலகத்தில் புகழ்பெற்ற இரண்டு கணேசன்கள் ஒருவர் சிவாஜி கணேசன் மற்றொருவர் ஜமுனி கணேசன் இருவருமே எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் ஏனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்னுடைய பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடும் பொழுது முதல் ஆளாக வந்து எனக்கு வாழ்த்துரைப்பவர் மறைந்த நண்பர் ஜிவமேனி கிடையாது அவர்கள் தான் என்ன இதான் புதுசா பண்ணேன்னு பாக்குறீங்களா மனிதர் இந்த மா மனிதனின் வரலாற்றை அன்றைய இளைஞன் அசை போட வேண்டும் இன்றைய இளைஞன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நம் காதல் மன்னனின் வரலாற்றை காட்சிப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவலால் அந்த வெண்கமலம் பெற்றெடுத்த பெண்கமலம் தன் தந்தைக்கு பாசமுள்ள மகளாய் ஒரு கலைஞனுக்கு முதல் ரசிகையாய் மகள் தந்தைக்காற்றும் கடனாய் சமர்ப்பிக்கும் கருத்து காவியமே இந்த காதல் மன்னன் ஜெமினி கணேசன் எனும் மகா கலைஞனின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக்குள் நுழையும் முன்பு இதோ சில வார்த்தைகள் அவரே சொல்லிய வார்த்தைகள் தனது சுயசருதையில் தன் பிறப்பையும் சிறப்பையும் பற்றிய சுயமதிப்பீட்டை அவர் இப்படி சொல்கிறார் 
கடவுள் என்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத சிற்பி அழகான உருவத்தை படைப்பதுடன் பளிங்கு போன்ற வெண்மையான உள்ளத்தையும் கொடுத்து வாழும் சந்தர்ப்பத்தையும் கொடுக்கிறான் கடந்ததை நினைத்து கரைந்து போவதை விட கையில் கிடைக்கும் நுணிக்கயிற்றைப் பற்றிக் கொண்டு வெற்றிகரமாக உச்சியை எட்டுவதுதான் புத்திசாலித்தனம் அப்படி எனக்கு கிடைத்த நுனிக்கயிறு எது அதைப் பற்றிக் கொண்டு வெற்றியை நோக்கி நான் ஏறிய பாதை என்ன புரட்டிப் பார்ப்பதில் வாழ்க்கையை திரும்ப வாழக் கிடைத்த சந்தர்ப்பமாக இனம் புரியாத பரவசம் எனக்குள் ஊடுருவது நிஜம் இப்படி அவருக்கு ஏற்பட்ட பரவசத்தை நாமும் உணர்ந்து கொள்ள இதோ முதலில் அவர் பிறந்த மண்ணை நோக்கிப் பயணப்படுகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தமிழில் பேசும் பட வரலாறு பிறப்பதற்கு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த வரலாறு பிறந்துவிட்டது புதுக்கோட்டை வானம் பார்த்த பூமி வானத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பூமித்தாயின் மடியில் வானம் ஒரு நட்சத்திரத்தை விதைத்தது மாதர்குல மாணிக்கம் கங்கம்மாவிற்கும் மனிதர்குல மாணிக்கம் ராமசாமி ஐயருக்கும் ஒரு நட்சத்திரமே வந்து மகனாக உதிக்குமென்று அன்று இறைவன் மட்டுமே அறிந்திருந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி பதினெட்டு நிமிடத்திற்கு தேவர்களே தேன்மாறிப் பொழிவது போல் அடைமழை மிஸ்ரசாபு தாளத்தில் வருகிற இடியோசை ஸ்ருதி பேதங்களுடன் கங்கம்மாவின் பிரசவவலி அலறல் ஜன்னல் வழியே வந்த மின்னல் கருவறையில் இருக்கும் திருமகனை படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு கலைஞனின் வருகைக்கு இப்படி இயற்கையை கட்டியம் கூற ஆரம்பித்தது பின்னாளில் பல கோடி ரசிகர்களின் கரவொலியை வாங்கிக் குவித்த பெருமகன் இப்போது தன் தாய்க்கு பிரசவவலியை தந்து கொண்டிருக்கிறார் மனம் போல் மாங்கல்யமாக வந்த திரு ராமசாமி ஐயருக்கு சிம்ம லக்கணத்தில் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் மகர ராசியில் ஒரு நட்சத்திரத்தையே கல்யாண பரிசாக தந்தார் தாய் கங்கம்மா தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக என்பது குரல் நம் நாயகரும் புகழ்மிக்க குடும்பத்தில்தான் வந்து பிறந்தார் தாத்தா நாராயணசாமி ஐயர் சென்னை பிரசிடென்சி கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற முதல் பட்டதாரி புதுக்கோட்டை மன்னரின் வாத்தியார் புதுக்கோட்டை மகாராஜா கல்லூரியை உருவாக்கி முதல் முதல்வராகவும் திகழ்ந்தவர் இவரது அத்தையம்மா அதாவது நாராயணசாமி ஐயரின் மூத்த புதல்வி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியோ இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் சென்னை மாகாணத்தில் முதல் பெண் மேயர் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவ நிறுவனத்தையும் ஏழை குழந்தைகளுக்காகவும் திக்கற்ற பெண்களுக்காகவும் அவ்வை இல்லத்தையும் உருவாக்கியவர் சமூக புரட்சியாளர் நல்லமுத்து நாராயணசாமி ஐயரின் இளைய புதல்வி இந்தியாவின் முதல் பெண் கல்லூரி முதல்வராக சென்னை ராணிமேரி கல்லூரியில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர் இந்த தோன்றின் புகழொடு தோன்றிய பின்னணியில்தான் நம் காதல் மன்னரும் வந்து தோன்றினார் பின்னாட்களில் பணமா பாசமா என்ற கேள்விக்கே இடமில்லாமல் இரண்டையும் வாரிக் கொட்டியவர் அதைவிட புகழின் உச்சியை எட்டியவருக்கு பெரியவர்கள் பெயர் வைக்க ஆரம்பித்தார்கள் பெயர் சூட்டுவதிலிருந்து வளர்த்து ஆளாக்குவது வரை அணுவணுவாக அங்கம் வகித்தவர் சின்ன தாத்தாதான் அவர்தான் அகில உலக தமிழர்களின் நெஞ்சில் நிலைத்த இந்த பெயரை சூட்டியவர் குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்க போறே சித்தப்பா நீங்களே ஒரு நல்ல பேரா வச்சுடுங்க அப்படியா ஆமா சரி இந்த ஆத்துல இனிமே நிறைய நல்ல காரியங்கள் நடக்கணும் அதனால கணேசன் பேர் வச்சுடலாம் குழந்தைக்கு சொல்லுப்பா கணேசா 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 அம்மா நீ வா கணேசா கணேசா 
கணேசா வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல நமது நாயகர் கணேசன் வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தியது இதை ஜெமினி அவர்களின் வார்த்தைகளில் சொல்வதென்றால் பிறந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்தில் வளர்ந்தால்தான் நான் பேரும் புகழும் வாங்க முடியும் என்று அப்பா நினைத்தார் எனக்கு இடம் தந்து என்னுடைய வாழ்க்கை கோட்டைக்கு பலமான அஸ்திவாரம் போட்டுக் கொடுத்தவர் என் சின்ன தாத்தா ஆம் உண்மைதான் தங்கள் குழந்தையை கண்ணா நலமா என்று கொஞ்சுவதற்கு கூட ராமசாமி கங்கா தம்பதியினருக்கு குழந்தையின் ஜாதக அமைப்பு அப்போதைக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை கங்காவின் மகன் தன் பாட்டி வீட்டுக்கு வளரச் சென்றார் அதாவது சின்ன தாத்தாவின் அன்பு பிடியில் கணேசன் வளர ஆரம்பித்தார் சின்ன சின்ன கண்ணனுக்கு என்னதான் புன்னகையோ என தாத்தாவின் நெஞ்சு நெகிழ நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் வளர்ந்து பள்ளி செல்லும் பருவத்தை தொட்டார் பாலகன் கணேசன் நஞ்சை புஞ்சை நாலு வீடு இவற்றை விட கல்வியே உண்மையான சொத்து என்று நினைத்தவர் கணேசனின் சின்ன தாத்தா அதனால் தன் பேரக்குழந்தை படிக்க புதுக்கோட்டை நெல்லுமண்டி தெருவில் இருந்த குலபதி பாலையா பிரைமரி ஸ்கூலில் சேர்த்தார் 
பேண்டு வாத்தியங்கள் முழங்க ஒரு யுவராஜா போல் பள்ளிக்கு அழைத்து வரப்பட்டார் கணேசன் துள்ளி விளையாடும் பள்ளி பருவத்தில் கணேசனுக்கு எல்லாமே தோழர்கள் தான் அதிலும் குறிப்பாக பெரிய சாமி சிறுவயதிலேயே கணேசனின் அண்ணன் பிறந்த சில நாட்களிலேயே இறந்து விட்டார் அக்கா தங்கையும் கிடையாது அந்த ஏக்கமெல்லாம் கணேசனை வாட்டாமல் இல்லை அந்த நேரத்திலெல்லாம் சகோதரனாய் ஆறுதல் தருவது தோழன் பெரியசாமிதான் பெரியசாமி வேறு யாருமல்ல கணேசனின் ஒன்றுவிட்ட அண்ணன்தான் கணேசனுக்கு படிப்பு ஒரு கண் என்றால் திரைப்படம் இன்னொரு கண் வள்ளி திருமணம் கணேசன் பார்த்த முதல் தமிழ் படம் தமிழ் சினிமாவின் முதல் கதாநாயகி டி பி ராஜலட்சுமி வள்ளியாக நடித்த படம் இந்த படத்தை பார்க்க மேக்கப் இல்லாமல் கேமரா இல்லாமல் ஸ்டார்ட் கட் சொல்லாமல் முதன்முறையாக அம்மா முன் நடித்தார் கணேசன் இந்த நடிப்பில் தோழன் பெரியசாமிக்கும் பங்கு உண்டு போகும்போது பாட்டிய கேட்டு வெள்ளமும் அவனும் வாங்கிட்டு போங்க இப்படி பெரியசாமியோடு சேர்ந்து வெள்ளக்கட்டியை வாயில் போட்டுக்கொண்டு கணேசன் ரசித்து பார்த்த படங்கள் அதிகம் படங்களை பார்த்து பார்த்து கணேசனுக்கு நல்ல சங்கீத ஞானமும் வளர ஆரம்பித்தது வள்ளி திருமணம் படத்தில் மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ் எழுதிய பாடல்கள் கணேசனுக்கு அத்துப்படி அந்த பாடல்களை தொண்டை வறண்டு போகும் அளவிற்கு கணேசன் பாடிக் காண்பிப்பதும் உண்டு அந்த பாடல்களை கேட்ட புதுக்கோட்டை திவான் கணேசனுக்கு வெள்ளிக்கோப்பையை பரிசாக கொடுத்தார் குடிப்பதற்கு அது நிறைய பாலும் கொடுத்தார் புதுக்கோட்டை டவுன் ஹால் நாடகம் நாட்டியம் இசை கச்சேரிகள் என்று எது நடந்தாலும் அங்கே தாத்தாவோடு ஆஜராகி விடுவார் கணேசன் அன்றைய நாட்களில் புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு சிறந்த பொழுதுபோக்கு மையமாக திகழ்ந்தது கணேசனுடைய கலையார்வத்திற்கு இந்த டவுன் ஹாலும் உரம் போட்டுக் கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கம் தாத்தாவின் பார்வையில் படிப்பில் படுசுட்டி இன்னொரு பக்கம் திரைப்படங்களின் மீது தீராத பக்தி என நகர்ந்து கொண்டிருந்தது நம் கணேசனின் பள்ளிப்பருவம் அப்பா ராமசாமி தன் பிள்ளையை நண்பன் போலவே நடத்தினார் படகுத்துறையில் படகு ஓட்டும் போதும் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுத்தரும் போதும் நல்ல தோழனாக நடந்து கொண்டார் மிருதங்கம் புல்லாங்குழல் வீணை எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாவே குரு கலையை காசுக்கு விற்கக்கூடாது என்பதில் ராமசாமி உறுதியாக இருந்தார்
நீங்க எவ்வளவு நன்னா மிருதங்கம் வாசிக்கிறேன் நீங்க ஏன்னா சபால கச்சேரி பண்ணப்படாது இந்தங்க அண்ணா காஃபி அடிப்போடி காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு என் வித்வத்தை விற்க மாட்டேன் சங்கீதம் என்ன விளையாட்டா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தில் ஒரு காட்சி நம் காதல் மன்னர் ஒரு காலையை அடக்குவார் அந்த காட்சிக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் கூட நெருங்கிய தொடர்பிருக்கிறது இந்த விஷயத்தில் நம் ஹீரோவின் நிஜ ஹீரோவே அவருடைய அப்பாதான் சிறு வயதில் கணேசன் தன் அப்பாவை பண்பட்ட மனிதராக மட்டுமல்ல பலசாலி வீரராகவும் பார்த்திருக்கிறார் மஞ்சு விரட்டு என்று சொல்லப்படும் ஜல்லிக்கட்டு தென் மாவட்டங்களில் பிரபலம் புதுக்கோட்டை வட்டாரத்தில் எங்கே மஞ்சு விரட்டு நடந்தாலும் ராமசாமி அங்கே சென்று விடுவார் மாட்டை அடக்கி கொம்பில் கட்டப்பட்டுள்ள தங்க காசுகளை வென்று அதை தன் நண்பர்களுக்கே கொடுத்துவிட்டு வருவார் நடை உடை பாவனை பிற சமூகத்தாருடன் சகோதரனாக பழகும் விதம் வீரம் முற்போக்கு சிந்தனைகளில் அவரிடம் இன்னுமொரு பாரதியை பார்க்க முடிந்தது சிறுவன் கணேசனால் அந்த வீர மனிதர் ஒரு சமயம் மஞ்சு விரட்டில் மாடு முட்டி பலத்த காயம் பட்டு தப்பி பிடித்ததும் படிப்பு சாந்தாரம்மன் கோவில் குளத்தில் நீச்சல் சந்தோஷமாக சென்று கொண்டிருந்த கணேசன் வாழ்க்கையில் அடுத்த அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அது அப்பா ராமசாமியின் மரணம் பகவானே பத்து நாளா ஜுரம் குறையல உடம்பு நல்லா குதிக்குது ஐயோ என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு ஒன்னும் தெரியலையே ரொம்ப பயமா இருக்கு தாத்தாவிடம் பாசம் படிப்பு அப்பாவிடம் கலை வீரம் என கற்றுக்கொண்ட கணேசனுக்கு பட்டின பிரவேசம் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்தது சென்னை பட்டின பிரவேசம் அதற்கு காரணம் சின்ன தாத்தா இனிப்பான அந்த மா மனிதரை சர்க்கரை குறைபாடு நோய் தழுவிக் கொண்டது ஊருக்கெல்லாம் மருத்துவம் செய்யும் திருமதி முத்துலட்சுமி ரெட்டி தன் தந்தையை அருகிலேயே வைத்து பார்த்து கொள்ள எண்ணினார் ஒவ்வொரு ஆன்மகனுக்கும் புனிதமான உறவா இருக்கிறது நம்மள மாதிரி பெண்கள் தான் தாயா இருக்கும் தாரமா இருக்கும் மகளா இருக்கும் அக்காவா இருக்கும் எல்லா உறவுகள்லையும் புனிதமா இருக்கிற நம்மள மாதிரி பெண்கள்ல ஒரு பகுதிய தேவதாசின்னு முத்திர குத்தி அவங்கள அடிமைப்படுத்தி கொடுமைப்படுத்துற இந்த முறைய நாம ஒழிக்கணும் அந்நாளில் ஒரு பெண் அடைய முடியாத மிகப்பெரிய பொறுப்புகளையெல்லாம் ஏற்று ஆட்சி நிர்வாகம் செய்தவர் அபலை பெண்களுக்காய் அவ்வை இல்லம் நிறுவிய சாந்தி நிலையம் அவர் இந்த சாந்தி நிலையத்தில்தான் கணேசனும் காலடி வைத்தார் இந்த பூமியில்தான் பின்னாளில் நாம் நட்சத்திரமாக மின்னப் போகிறோம் என்பதை அந்த பாலகன் அன்று அறிந்திருக்கவில்லை இந்த பட்டின பிரவேசம் தன் பாட்டனை பறித்துக் கொண்டுவிடும் என்பதையும் அவர் அறிந்திருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜூன் முப்பதாம் நாள் அத்தையின் கைகளில் அன்பு பேரனை ஒப்படைத்துவிட்டு அந்த கூட்டு குடும்பத்தின் சுமை தாங்கி இறைவனின் நிழலை சென்றடைந்தது நெஞ்சு கசிய இதை தன் சுயசரிதியில் நினைவு கூறுகிறார் ஜெமினி இளம் வயதில் எனக்கு மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் நெருக்கமாகவும் இருந்த சின்ன தாத்தா மற்றும் அப்பா இரண்டு பேரையும் இழந்துவிட்டேன் பத்து வயதிற்குள் என்னுடைய கைகள் இரண்டு முறை கொள்ளி வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை நினைத்து ஒவ்வொருவரும் கலங்கிப் போனார்கள் கனத்த இதயத்துடன் கணேசன் புதுக்கோட்டைக்கு திரும்பினார் தாத்தா கணேசன் பெயரில் பங்களாவையும் கொஞ்சம் பணத்தையும் விட்டுச் சென்றார் புதுக்கோ பாகத்திற்கு உட்பட்ட பள்ளியில் 
ஆறாம் வகுப்பு படிக்க தொடங்கினார் கிரிக்கெட் அவருக்கு பிடித்த விளையாட்டாக இருந்தது அவரது தலைமையில் எம்சிசி கிரிக்கெட் அணி புதுக்கோட்டையை கலக்கிக் கொண்டிருந்தது புதுக்கோட்டையில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கணேசனுக்கு ஒரு அருமையான நண்பர் கிடைத்தார் அவர் பெயர் சின்னசாமி அவர்தான் நாற்பதுகளில் தமிழ் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறந்த பி யு சின்னப்பா கணேசனுக்கு அத்தையிடமிருந்து மீண்டும் அழைப்பு இம்முறை கணேசனை அணைத்துக் கொண்டது புரசைவாக்கத்தில் உள்ள ராஜாசர் முத்தையா செட்டியார் உயர்நிலைப்பள்ளி ஏழாவது வகுப்பு அத்தையின் நிழலில் அருமையாக படித்தார் கணேசன் ஜெமினி கணேசன் அவர்கள் எங்கள் பள்ளியில் படிக்கும்போது அவர் கணேசனாகத்தான் இருந்தார் அதன் பிறகு சினிமாவுக்கு சென்ற பிறகு தான் ஜெமினி கணேசனாக பெயர் மாற்றப்பட்டது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அவர் இங்கே ஏழாவது வகுப்பு மட்டும் ஓராண்டு மட்டும் தான் படித்தார் படிக்கின்ற காலத்தில் அவர் ஒரு சாதாரண மாணவனாக இல்லை தலை சிறந்த மாணவனாக விளங்கினார் எப்படி என்றால் வகுப்பறையிலே மிக ஒழுக்கமாக இருப்பது ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பது அதே போல் பாடங்களை ஒழுங்காக கவனிப்பது அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் மாணவனாக வகுப்பில் முதல் மாணவனாக விளங்கினார் ஓராண்டு என்றாலும் அதிலும் சிறப்புக்குரிய மாணவனாக விளங்கினார் படிப்பில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விளையாட்டுகளிலும் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர் பல பரிசுகளை பெற்றிருக்கிறார் பள்ளியில் எந்த ஒரு கலை நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் கணேசன் இல்லாத கலை நிகழ்ச்சி இருக்காது அந்த அளவிற்கு ஒரு தலை சிறந்த மாணவனாக விளங்கினார் அதன் அடிப்படையில் தான் என்னவோ பிற்காலத்தில் கலைத்துறையில் சில சிறந்த ஒரு நட்சத்திரமாக அவர் மிளிர்வதற்கு இந்த பள்ளி ஒரு அடிப்படையாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அம்மாவுக்கு பிறந்த மண்ணின் நினைவு புதுக்கோட்டைக்கே புறப்பட்டு விட்டார் தாயுள்ளம் தேடி கணேசனும் பின்னாலேயே போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்று ராமகிருஷ்ணா ஹோமில் அத்தை கணேசனை சேர்த்து விட்டார் அம்மாவை விட்டு எல்லா உறவுகளையும் விட்டு தனியாக விடுதியிலிருந்த கணேசனுக்கு ஆறுதல் சொல்லவும் அரவணைக்கவும் நண்பர்கள்தான் இருந்தார்கள் கணேசன் பள்ளியில் யோகா கற்பதிலும் முனைப்பாக இருந்தார் கபாலபாட்டி ராமகிருஷ்ணா ஹோமில் வேதம் யோகா கீதை பாடல் நடிப்பு என தன்னை இன்னும் மெருகேற்றிக் கொண்டார் நாளாக நாளாக கணேசனுக்கு அம்மாவின் நினைவு வாட்டியது அத்தையின் அனுமதியுடன் புதுக்கோட்டைக்கு திரும்பினார் கணேசன் புதுக்கோட்டையில் கணேசனின் பள்ளிப்படிப்பு தொடர்ந்தது திரைப்படங்களின் மீது தீராத காதல் கொண்ட கணேசன் இப்போது மேக்ஸ் ஜாஸ் போன்ற ஆங்கில படங்களையும் பார்க்கத் தொடங்கினார் திருப்பழனூர் அங்காள பரமேஸ்வரி திருக்கோவில் தஞ்சைக்கு அருகில் உள்ளது திருப்பழனூர் அங்கேதான் கணேசனின் குலதெய்வமான அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் இருக்கிறது பள்ளி நாட்களில் அவர் அங்கே சென்று வர மறப்பதே இல்லை பின்னாட்களில் மிகப்பெரிய நடிகராக ஜெமினி உருவான பிறகும் தன் குலதெய்வத்தை மறந்ததே இல்லை தன் பேருக்கும் புகழுக்கும் தன் குலதெய்வமான திருப்பழனூர் அங்காள பரமேஸ்வரியின் அருளே முக்கிய காரணம் என நினைத்தார் நினைத்த போதெல்லாம் அந்த கோவிலுக்கு சென்று வந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் கோவிலுக்கு வேண்டிய திருப்பணிகளும் செய்து கொடுத்தார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எங்க அப்பாவோட குலதெய்வங்கிறதுனால சின்ன குழந்தையில வந்த ஞாபகம் அப்ப நிறைய காடு புதர் அப்படிதான் இருந்த மாதிரி ஞாபகம் பூலாம் நிறைய இருக்கும் எனக்கு தொடுக்கிறதுனா பிடிக்கும் நிறைய பூ பறிச்சு தொடுத்த ஞாபகம் அப்புறம் நடுவில் என்னவோ ஏதோ அப்பா வந்து பிஸியாக இருக்குச்சு அப்பா பக்கத்துலேருந்து எங்கே ஷூட்டிங்கோ அங்கேருந்து வந்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க அப்பா அடிக்கடி வருவாங்கன்னு பட் நாங்கள் அப்புறம் எனக்கு வந்த ஞாபகமே இல்லை அப்பா மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அவுட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி இந்த இடத்த பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்தது வந்தபோது அப்பா கட்டின மண்டபம் ஒரு மாதிரி பாழடைஞ்சு இடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போ ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது உடனே எதான் இந்த இடத்துக்கு பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அப்போ நம்ம மண்டபத்தை சரி பண்ணி பூணூல் கல்யாணம் கல்யாணம் எல்லாம் நடக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அங்க மேடையில் உட்காந்தா ஸ்ட்ரைட்டா அந்த சுவாமி அங்கால பரமேஸ்வரி தான் தெரியுமா அவருக்கு பிறகு அவருடைய மகள் டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் அந்த அறப்பணிகளை 
இன்றும் தொடர்ந்து வருகிறார் ஒரு வழியாக கணேசன் புதுக்கோட்டையில் தன் தாத்தா உருவாக்கிய மகாராஜா கல்லூரியில் இன்டர்மீடியேட் வகுப்பையும் முடித்தார் இனி கலெக்டருக்கு படி என்றார் அம்மா டாக்டருக்கு படி என்றது மனசு முதலில் ஒரு டிகிரியை முடி என்றார் அத்தை மீண்டும் அத்தையின் அன்பு நிழலில் கணேசன் தாம்பரம் கிறித்துவ கல்லூரி கணேசனின் குறும்புகளுக்கு தீனி போட்டையிடும் அதே நேரம் விளையாட்டில் புலி பொறுப்பான யோகா மாஸ்டர் என்றும் உலா வந்தார் நான் சென் தாமஸ் ஹாலில் இருந்தேன் எங்களுக்கு வார்டன்லாம் உண்டு எங்கள் வார்டன் வந்து மெக்ஃபேல் ஒத்திருந்தார் அவர் தான் என்னுடைய ஆசன் போட்டோகிராஃபர்லாம் எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணார் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கணேசனை பொறுத்தவரை பொன்னாள் தாம்பரத்திலிருந்து சென்னைக்கு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போவது தியேட்டருக்கு கும்பலாக சென்று படங்களை கைதட்டி ரசிப்பது வார நாட்களில் படிப்பது நாட்கள் நகர்ந்ததே தெரியவில்லை பட்டப்படிப்பு முடிந்தது அதே தாம்பரம் கிறித்துவக் கல்லூரியில் சில நாட்கள் லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக பணிபுரிந்தார் பின்பு கணேசன் தன் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்கிய குணசுந்தரியை சந்திக்கும் நாள் வந்தது அதுவரை கிரிக்கெட் ஆடிக்கொண்டிருந்த கணேசனுக்கு பெரியவர்கள் கால்கட்டு போடும் நேரம் வந்தது காவிரி கரையோரம் வளர்ந்த அந்த பூங்குடியை கரம் பற்றினார் கணேசன் அந்த சௌபாகியவதியின் பெயர் அலமேலோ என்கிற பாப்ஜி கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் என்று வாழ்ந்து காட்டிய பத்தினி தெய்வம் எல்லறமே நல்லறம் என்று வாழ்ந்து ரேவதி கமலா நாராயணி ஜெயலட்சுமி என்ற காவிய தலைவிகளை மருத்துவ உலகிற்கும் சமூகத்திற்கும் தந்த மாதரசி அந்த மாதரசி நம் நாயகர் கணேசனை கரம் பிடித்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் வருடம் ஜூன் முப்பதாம் தேதி தன் திருமணத்தின் பின்னணியைப் பற்றி ஜெமினி இப்படி சொல்கிறார் அந்த திருமணத்தின் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் பாப்ஜியின் அப்பா என்னை எம்பிபிஎஸ் படிக்க வைப்பதாக சொன்னதுதான் ஏனென்றால் அந்த படிப்பின் மேலே எனக்கு அத்தனை மோகம் ஆனால் காலத்தின் கணக்கு வேறு விதமாக இருந்தது மருத்துவத்துறைக்கு கணேசன் போய்விட்டால் கலைத்துறைக்கு ஒரு காதல் மன்னன் கிடைக்காமல் போய்விடுவாரே விதி தன் பார்வையை கொஞ்சம் மாற்றி போட்டது உனக்கு ஒரு தபால் வந்திருக்கடா அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் எங்க கூட இரு நீ கிளப்ப இருப்ப நானே பிரிக்கிறேன் ஏய் நான் உன் நண்பன் தானே ஹே ஆமாண்டா இது என்ன கேள்வி உனக்கு கல்யாணமான விஷயத்தை நீ எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லை கல்யாணங்கிறது சந்தோஷம் நிறைஞ்சது தான் ஆனால் எனக்கு சங்கடங்களை தான் ஞாபகப்படுத்துது எல்லா உறவுகளையும் இழந்து வளர்ந்தவன கல்யாணம் கொஞ்ச நாள்லேயே மாமனார் தவறி போயிட்டார் அந்த சோகம் மறையறதுக்குள்ள என் மனைவியோட அக்காவும் அவங்க கணவரும் இருந்து போயிட்டாங்க அடுத்தடுத்து வந்த சோகத்தால் என் மனசு சங்கடமாயிடுச்சு மொத்த குடும்ப சுமையும் நான் ஏற்றுக்க வேண்டியதாயிடுச்சு அதனால தான் இதை யார்கிட்டையும் சொல்லலை மருத்துவ படிப்பு கனவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் வேலை தேட ஆரம்பித்தார் விமானப்படையில் சேருகின்ற சூழல் வந்தபோது மனைவியின் வேண்டுகோளுக்காக அதையும் கைவிட்டார் ஆனால் பனிரண்டு வருடம் கழித்து அப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தன் ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொண்டது தனி கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் வெளியான பார்த்தால் பசிதீரும் படத்தின் தொடக்கத்தில் 
ஜெமினி இராணுவ அதிகாரியாக நடித்ததை ரசிகர்கள் இன்றும் அசை போடுகிறார்கள் திருமண வாழ்க்கை முதல் திருமகளாய் ரேவதி பிறந்தார் கணேசன் வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் திருச்சியில் குடும்பம் சென்னையில் ஜெமினி தாம்பரம் கிறித்துவ கல்லூரியில் லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் பணி விடுமுறை நாட்களில் மனைவியையும் குழந்தையையும் பார்க்க திருச்சிக்கு வந்து விடுவார் கணேசன் இந்த நிலையில் இன்னொரு திருமகளும் பிறந்தார் பிறந்தார் என்று சொல்வதை விட அவதரித்தார் என்று சொல்வதே பொருந்தும் காரணம் இந்த குழந்தைதான் பின்னாளில் மருத்துவ உலகில் மாபெரும் தாய்மை புரட்சியை ஏற்படுத்தியது மழலைகள் இல்லாத லட்சக்கணக்கான வீடுகளில் மழலைச் செல்வங்களை மலர வைத்தது இந்த மகளுக்கு கமலா என்று பெயர் சூட்டினர் கணேசன் தம்பதியினர் கமலா என்றால் லக்ஷ்மி என்று அர்த்தம் இந்த லக்ஷ்மி சந்தான லக்ஷ்மியாக உருவாகி லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளைப் படைக்கும் பிரம்மாவானார் டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் இப்போது குடும்பம் பெரிதாகிவிட்டது அதிகமாக சம்பாதிக்க வேண்டிய கட்டாயம் கணேசனுக்கு கமலா பிறந்த நேரம் கலைத்தாயின் கடைக்கண் பார்வை கணேசன் மீது பட்டது எந்த பெயரால் கலைத்துறையில் பெரும் பெயர் பெற்றாரோ அந்த பெயரை தாங்கிய நிறுவனத்திடமிருந்து கணேசனுக்கு நேர்முகக் கடிதம் வந்தது அந்த நிறுவனம் ஜெமினி நிறுவனம் புதுக்கோட்டை கணேசன் ஜெமினி கணேசனாக அவதரிக்கும் நேரம் கைகூடி வந்தது ஜெமினி ஸ்டுடியோல கண்ணமாயன் காதலின்னு ஒரு படம் பண்றாங்க அந்த படத்துல வேலை செய்யறதுக்கு வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு பத்திரிகையில விளம்பரப்படுத்தியிருந்தாங்க அதுக்கு நான் விண்ணப்பிச்சிருந்தேன் அவங்க நேர்முக தேர்வுக்கு வர சொல்லி கடிதம் போட்டிருந்தாங்க அதுக்குதான் ஊர்ல இருந்து என் போட்டோ அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் அவங்க எதுக்குனே தெரியாம என் கல்யாண போட்டோவும் சேர்த்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதை விடுறக்கினே சார் நிச்சயமா உனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் டா ஃபைல் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ கணேசன் யாரும் வந்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு நிர்வாக வேலையில் மட்டும்தான் ஆர்வம் உண்டா நடிக்கிறதுலையும் ஆர்வம் இருக்கு சார் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பெட்ரோஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜில் லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கேன் சார் அந்த பசங்கள்லாம் பார்த்துட்டீங்களா சார் வந்த பசங்கள்லேயே கணேசன் தான் திறமையானவனாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கான் அவனையே கேஸ்டிங் அசிஸ்டண்டாக போட்டுடலாம் சின்ன ஏமாற்றம்தான் ஆனாலும் வண்ணத்திரையில் ஒரு நாள் மின்னுவோம் என தன்னைத்தானே தேற்றிக் கொண்டார் ஜெமினி நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கண்ணாடி முன் நின்று நடிப்பு பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டார் ராதா ராதா எங்கே போகிறாய் நான் இங்கே கண்ணை மூடி நிற்பேனாம் நீ ஓடி வந்து முத்தம் கொடுப்பாயாம் திரைத்துறையின் பல்வேறு பகுதிகளின் அனுபவத்தை கற்றுக்கொண்டிருந்தார் அப்போது பல்வேறு கலைஞர்களின் நட்பு கணேசனுக்கு கிடைத்தது இந்தியாவின் சார்லி சாப்ளின் என பின்னாளில் பெயரெடுத்த சந்திரபாபு வாய்ப்பு கேட்டு ஜெமினிக்கு வந்தபோது கணேசனோடு நட்பு கொண்டார் வாய்ப்பு கிடைக்காத நிலையில் தற்கொலைக்கு முயற்சித்த சந்திரபாபுவை கணேசன் காப்பாற்றினார் அந்த சூழலில் சந்திரபாபு ஜெமினி அதிபர் வாசனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது என முடிவு செய்துவிட்டேன் என் நண்பன் கணேசன் அழகன் திறமை மிக்கவன் ஆர்வம் உள்ளவன் அவனுக்காவது ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அழியுங்கள் குட் பாய் என்று எழுதினார் காலம் கணிந்த பிறகு இந்த இரு நண்பர்களும் சேர்ந்து மாமன் மகள் பாத காணிக்கை என்று பல படங்களில் அசத்திய சாதனைகளை திரையுலகம் அறியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்திய வானில் சுதந்திர வெளிச்சம் விழுந்த நேரம் நம் கணேசன் மீதும் கேமரா வெளிச்சம் படர்ந்தது மிஸ் மாலினி மால்குடி டேஸ் புகழ் ஆர் கே நாராயணன் உருவாக்கிய ஒரு சிறு கதாபாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை ஏற்று நடிக்கத் தொடங்கினார் கணேசன் டக்கின் செய்து டை கட்டி ஜாவர் சீதாராமனோடு சில காட்சிகளே வந்தார் கணேசன் பிரபலமாகும் போது பலர் தங்கள் பெயருக்கு முன்னால் ஊர்பெயரை போட்டுக்கொள்வார்கள் ஆனால் கணேசனோ அப்படிச் செய்யவில்லை தன்னை கலைஞனாக உருவாக்கிய நிறுவனத்தின் பெயரை வைத்துக் கொண்டார் ஆர் கணேசன் மிஸ் மாலினியில் ஜெமினி கணேஷ் ஆனார் 
ஒரு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு அவருக்கு கிடைத்த படம் சக்கரதாரி சக்கரதாரியில் ஜெமினி கணேசனுக்கு பாண்டுரங்கர் வேடம் நீ யாரு எந்த ஊரு என்ன பேரு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் தான் ரங்கன் பன்றை பொறுத்தல பானசெட்டி கூட செய்து கொண்டிருந்தேன் படம் வெற்றிகரமாக ஓடியதே தவிர ஜெமினி கணேசனுக்கு மிகப்பெரிய அடையாளத்தை காட்டவில்லை தான் அடையாளம் காணப்படுவதற்கு மேலும் நான்கு வருடங்கள் காத்திருந்தார் காதல் மன்னன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு ஜெமினி கணேசனை உலகறிய வைத்தது தாயுள்ளம் ஜெமினி நிறுவனத்தை விட்டு விலக மனமில்லாமல் விலகி ஜெமினி கணேசன் நாராயணன் அன் கம்பெனியில் நடித்த படம் இந்த படத்தில் ஜெமினிக்கு வில்லன் வேடம் புதுக்கோட்டையில் போட்ட விதை கண்களில் ஏந்தி திரிந்த கனவு ஜெமினி நிறுவனத்தில் ஏங்கிய ஏக்கம் எல்லாம் ஓர் இரவில் விடிந்தது வசீகரமான வில்லன் கிடைத்ததை வெளுத்துக் கட்டினார் ரசிகர்களின் உற்சாகம் தோன்றும் காட்சிகளில் விசில் வானுக்கும் பூமிக்கும் துள்ளிக் குதித்தார் ஜெமினி நினைத்தது கிடைத்தது அழகான வில்லனை பற்றி அந்த நாளில் அதிசயமாக பேசிக் கொண்டார்கள் அந்த நிலையில் ஜெமினி மனைவி அம்மா குழந்தைகள் ரேவதி கமலாவோடு ஒரு சிறிய வீட்டில் குடியிருந்தார் இவர்களோடு அழகான ஒரு ஃபோர்ட் காரும் இருந்தது மீண்டும் ஜெமினி நிறுவனத்திலிருந்து அழைப்பு மூன்று பிள்ளைகள் அவ்வையார் அடுத்தடுத்த வருடங்களில் வெளியானது எனக்கு உத்தரவு கொடுங்கள் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய நீதியை போர்க்களத்தில் சொல்கிறேன் என் கையில் வாழ் உண்டு நெஞ்சில் துணி உண்டு பரம்பு நாட்டு எல்லையை விட்டு பகைவர்களை ஓட்டுவேன் அல்லது படுகளத்தில் விழுவேன் ஜெமினி ரசிகர்களின் மனதில் மெல்ல மெல்ல இடம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போதுதான் அவர் வாழ்வில் அந்த இனிய விபத்து நிகழ்ந்தது வள்ளி என்பதற்கு தமிழில் கொடி என்று பெயர் ஜெமினி எனும் அழகிய கனிமரத்தில் ஒரு கொடி படரத் துவங்கியது அந்த கொடியின் பெயர் புஷ்பவல்லி இளமை கொலுவிருக்கும் தோற்றம் இனிமை சுவையிருக்கும் பேச்சு இவை ஜெமினியின் சொத்து இந்த வசீகரத்தில் விழுந்தார் புஷ்பவல்லி புஷ்பவல்லி அம்மையார் தன் காதலை வெளிப்படுத்திய போது கூனிக்குறுகி போனார் ஜெமினி மனைவியைத் தவிர வேறொரு பெண்ணை ஏறெடுத்து பார்க்காத எனக்கு புஷ்பவல்லியின் நெருக்கம் முள் மாதிரி குத்தியது என்றார் ஜெமினி விதி வலியதாயிற்றே ஜெமினி புஷ்பவல்லி தம்பதிகளுக்கு பரிசாக காலம் ரேகா ராதா என்ற இரு ரோஜாக்களை பரிசளித்தது ரேகா ஹிந்தி திரை உலகில் கனவு கண்ணியாக திகழ்ந்தவர் கண்ணகி வழித் தோன்றலில் வந்த பாப்ஜி அம்மையார் பெருந்தன்மையோடு இந்த குழந்தைகளையும் தன் குழந்தைகளாய் பாவித்தார் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஸ்டார் கிரிக்கெட் ஆடி வந்ததை ஜெமினி இப்படி நினைவு கூர்ந்தார் ஆவாரா போன்ற படங்களில் நான் ரசித்து பார்த்த ராஜ் கபூரை நேரில் சந்தித்து பேசி விளையாட ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த போட்டியில் நான் அறுபது ரன்கள் அடித்த பொழுது என்னை தட்டிக் கொடுத்து கட்டிப்பிடித்து பாராட்டினார் எனக்கு மெய்சில் இருத்து போனது ஜெமினி கணேசன் அவர்களை எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷமாக காலம் தெரிஞ்சுது எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா அவர் ரொம்ப ஒரு எலிகண்டான ஒருத்தர் நல்ல ஒரு புத்திசாலி மட்டும் இல்லை ஒரு நல்ல ஸ்டைல் இருக்கும் எப்படி படங்களில் அது சொல்கிறாங்களோ ரொமான்டிக் ஹீரோ ரொம்ப ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஆக்டர் என்று சொல்லுவார்கள் அதே அதே நீ லைஃப்பில் அப்படி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு முதல்ல அவர் கிரிக்கெட் ஆடுறது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்ல ஸ்டைலிஷாக ஆடுவார் பேட்டிங் எப்படி எப்படி அவர் அவரோட பர்சனாலிட்டி விழுந்தோ அதே மாதிரி பேட்டிங் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஜெமினியின் திரை உலக வாழ்வில் திருப்பு முனை ஏற்பட்ட வருடம் ஏற்படுத்தியவர் ஏவிஎம் ஏவிஎம்மின் பெண் படத்தில் நாயகனாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார் ஜெமினி பெண் படம் அவர் முதல் முதல்ல ஹீரோன்னு கையெழுத்து போட்டது பெண் படம் தான் அப்கோர்ஸ் அதுக்கு அந்த படத்தில் நாலு மூணு லாங்குவேஜில் எடுத்ததுனால அது கொஞ்சம் இல்லையா ஸ்லோவாக ப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கு நடுவில் மனம்போல் மாங்கல்யத்தில் டூயல் ரோல் ஆக்ட் பண்ணி காமெடியோட ரொம்ப நல்லா போச்சு அந்த படமும் அதே மாதிரி பெண்ணும் ரொம்ப சிறப்பாக போன படம் முதல் முதலாக நடித்தது நாராயணகம்மனியரின் தாய்வுள்ளம் என்ற படத்தில் வில்லனாக 
அப்போது எல்லோரும் கேட்டார்கள் ஏன் இந்த அழகான பையனை வில்லனாக போட்டீங்கன்னு உடனே ஏவி மெய்யப்பச்சிட்டியார் அவர்கள் என்னை அழைத்து முதன் முதலாக எனக்கு ஹீரோ சான்ஸ் கொடுத்தது அவர் தான் பெண் என்ற படத்தில் என்னை ஹீரோவாக புக் செய்தார்கள் ஆகையினால் அந்த முதல்ல என்னை ஹீரோவாக புக் பண்ண ஒரு பே ஒரு எனக்கு அந்த பாக்கியம் அவர் கையால் கிடைத்தது முத முதல்ல ஹீரோவாக அட்வான்ஸ் வாங்கினது அவர்கிட்ட தான் பெண் படம் துவங்கிய நேரம் மேலும் ஒரு பெண் தேவதை மகளாய் பிறந்தார் சின்னத்தாத்தாவின் நினைவாக நாராயணி என பெயரிட்டார் சின்னத்தாத்தா நாராயணசாமி தெய்வமாகிவிட்ட போதிலும் ஜெமினியை ஏதோ வகையில் தொடர்ந்தபடிதான் இருந்தார் மனம் போல் மாங்கல்யம் ஜெமினியின் கனவு நனவானது கதாநாயகன் அந்தஸ்து அதிலும் இரட்டை வேடம் முதலில் நாயகனாக ஒப்பந்தமானது ஏவிஎம்மின் பெண் படம்தான் ஆனால் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் தான் வெளியானது மனம் போல் மாங்கல்யம் நூறு நாட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடியது இந்த படத்தின் நாயகி யார் தெரியுமா பெண்களில் நடிப்புக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர் பாசமலராய் படம் பார்ப்போரை கலங்க வைத்தவர் நடிகையர் திலகம் சாவித்ரி தொடர்ந்து வந்த விஜயாவின் மிசியம்மா முட்டிக்கொண்டும் மோதிக்கொண்டும் ஊடல் கொள்ளும் ஜோடிகளாய் நடித்த ஜெமினி சாவித்ரியின் திறமை ஒரே நாளில் உலகெங்கும் பேசப்பட்டது இந்த படத்திலும் ஒரு பாடல் வாராயோ வெண்ணிலாவே கேளாயோ எங்கள் கதையே அறிவால் உயர்ந்துடும் பதினான் சதி பதி விரோத மிகவே சிதைந்தது இதன் தரும் வாழ்வே எந்த பாடலும் சூட்சமமாக எதையோ சொன்னது சினிமாவில் சகல கலா வல்லவன் என்று சொல்வது உண்டு அது ஜெமினி மாமாவுக்கு கண்டிப்பாக பொருந்தும் இவருக்கு விளையாட்டிலேயும் ஒரு ஆர்வம் அதிகம் உண்டு அவர் டென்னிஸ் விளையாடுவார் கிரிக்கெட் விளையாடுவார் பேட்மிண்டன் விளையாடுவார் டேபிள் டென்னிஸில் ரொம்ப அழகாக விளையாடுவார் அது மாதிரி இவருக்கு தெரியாதது எதுவும் கிடையாது மிசியம்மா படத்தில் உயரத்திலிருந்து குதிக்கும் ஒரு காட்சி இந்த காட்சியில் டூப் போட்டுக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டது ஆனால் ஜெமினி அதை விரும்பவில்லை டூப் போடாமல் அவரே தத்ரூபமாக நடித்தார் மிசியம்மா தெலுங்கில் எடுக்கப்பட்ட போது அதில் நடித்த என் டி ராமராவ் அந்த காட்சியில் நடிக்க மறுத்துவிட்டார் தெலுங்கிலும் அந்த காட்சியில் என் டி ஆருக்கு பதிலாக ஜெமினியே நடித்துக் கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது பின் வருடங்களில் வெளிவந்த பஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் மனாளனே மங்கையின் பாக்கியம் போன்ற படங்களில் இதே போன்ற காட்சிகளில் டூப் போடாமல் நடித்தவர் நம் காதல் மன்னன் அதனால் அவர் நிறைய விழுப்புண்களை தாங்கியதும் உண்டு ஜெமினியின் விரல் பிடித்து நடிக்க வந்த சாவித்ரி ஒருநாள் கரம் பிடித்துக் கொண்டார் ரசிகர்கள் அவர்களை நிஜ ஜோடிகளாகவே எண்ணி ரசிக்கத் துவங்கினார்கள் அபாரமான ஜோடி என்றது திரை உலகம் அதை பொய்யாக்க விரும்பாத சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் இருவரையும் இணைத்து வைத்தது அது என்ன சந்தர்ப்பம் அது என்ன சூழ்நிலை ஜெமினியை சொன்னார் அது மிசியம்மா பட ஷூட்டிங் நடந்த நேரம் ஒரு நாள் இரவு இடி மின்னல் மழை அவள் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை என்று எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தாள் சாவித்ரி அடைக்கலம் கேட்டு வந்த பெண்ணை கோபித்துக் கொள்ளவோ திருப்பி அனுப்பவோ பாப்ஜிக்கு மனது வரவில்லை அந்த இரவில் தன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த பெண் வாழ்க்கை முழுக்க தனக்கு போட்டியாக வரப்போகிறாள் என பாப்ஜி கனவில் கூட நினைக்கவில்லை அன்றைக்கு சாவித்ரி நுழைந்தது என் வீட்டிற்குள் மட்டுமல்ல என் வாழ்க்கையிலும் தான் 
தன் தேரை தான் கொடுத்தாரா ஆனா இந்த அல்லி குடிக்கு உங்களையே கொடுத்திருக்கும் போது நான் ஏன் உங்களை சோதிக்க போறேன் பெத்தவங்களோட பாசம் சொந்தக்காரங்களோட உறவு சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு என் கையை பிடிச்சிருக்கீங்க காதல் மன்னன் நடிகையர் திலகம் இவர்களுக்கு இறைவன் இரண்டு ஜீவன்களை காதல் பரிசாக அளித்தார் அந்த பரிசுகள் விஜய சாமுண்டேஸ்வரி சதீஷ் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஒரு எட்டு வயசு வரைக்கும் அப்பாவும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தோம் த நைசிங் அண்ட் திஸ் இஸ் எந்த குழந்தைய கேட்டாலும் நான் தான் செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் எங்களுக்குள்ளே நான் வந்து நான் தான் செல்ல பிள்ளைன்னு நினச்சிப்பேன் அண்டு பேசிட்டு இருக்கும்போதே ரொம்ப அன்பாகவே நல்ல தத்துவங்களெல்லாம் எடுத்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அவர் சொல்லும்போதே அது கேட்கணும் போல தோணும் யூஸ்வலாக இப்போ இருக்கிற பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லும்போது முதல்ல அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஏதாவது சொல்லணும்னு பார்ப்பாங்க நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்பா கிட்ட அந்த மாதிரி அகேன்ஸ்டாக சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் சொல்கிறது கூட நமக்கு அதை கேட்கணும் போல தோணும் அந்த மாதிரி எடுத்து சொல்வார் தாத்தா பாட்டி வழியில் இப்போது விஜய சாமுண்டீஸ்வரியின் மகன்களான அபு மற்றும் அருண் ஆகியோர் திரைப்பட துறையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எந்த சூழலையும் கூட சகிப்புத்தன்மையோடும் பொறுமையோடும் எதிர்கொண்டவர் பாப்ஜி அம்மையார் பொறுமை இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டாக்க அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தி எப்போவுமே எல்லா காரியமும் நல்லபடியாக தான் நடக்கும் என் புருஷனுக்கு நிஜமாகவே எந்த கருத்திலும் வராது ஆண்டவன் காப்பாற்றுவாருங்கிற நம்பிக்கை ஒன்று உண்டு எந்த ஒரு நிலையிலும் தன் கணவரின் புகழ் தொழில் குடும்ப அமைதிக்கு பங்கம் வரக்கூடாது என்று வாழ்ந்து காட்டிய உத்தம பெண்மணி அவர் மிசியம்மா ஜெமினி சாவித்ரி ஜோடியை புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு சென்றது எல் வி பிரசாத்தின் இயக்கம் ராஜேஸ்வர ராவின் இசையில் தேனான பாடல்கள் படம் நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடியது அந்த வருடமே ஜெமினி ஹிந்தி திரை உலகிலும் கால் பதித்தார் தமிழ் தெலுங்கு இரண்டிலும் வெற்றி பெற்ற மிசியம்மா கதையை ஏவிஎம் நிறுவனம் வாங்கி ஹிந்தியில் தயாரித்தது இதில் ஜெமினிக்கு ஜோடி அன்றைய பாலிவுட் கனவு கண்ணி மீனா குமாரி மிசியம்மா எடுக்கிற காலகட்டத்தில் ஜெமினி நேசன் தான் ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருந்தது யார் யார் பேரும் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு சொல்கிறாங்க அவர் லைட்டர் வேணும் வரும் அந்த இந்த சீன் வராது அந்த டைமிங் வராது அப்படி இப்படின்னு ஒன்று ஒன்று ஜெமினி கணேசன் ரோலுக்கு சூட்டபுளாக அங்கே ஹிந்தியில் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாதுன்றது அப்போ தான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் அது கேட்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது குணசுந்தரி விஜயா நிறுவனத்தின் இந்த படத்திலும் ஜெமினியோடு சாவித்ரி ஜோடி போட்டார் இந்த வருடம் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த இன்னொரு நகைச்சுவை படம் மாமன் மகள் மாமன் மகள் திரைப்படத்தில் சில காட்சிகளில் காதல் மன்னன் பெண் வேடமிட்டு நடித்தார் அந்த நளினமான முகத்திற்கு பெண் வேடம் முற்றிலும் பொருத்தமானதாக அமைந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஜெமினி ஏவிஎம் விஜயா நாராயணன் அண்ட் கம்பெனி ஆகியோரின் செல்ல பிள்ளையாகிவிட்டார் ஜெமினி கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் ஜெமினியின் நடிப்புக்கு சவால் விட்ட படம் முதலில் இந்த படத்தில் ஜெமினியை நடிக்க வைக்க தயாரிப்பாளர் தயங்கினார் இந்த கதையில் வரும் கதாபாத்திரம் போல் குரூரமான வீடம் போட்டுக்கொண்டு தயாரிப்பாளர் வீட்டுக்கே சென்று அசத்தினார் ஜெமினி கிடைத்தது படம் கணவனே கண்கண்ட தேவம் எங்க நாராயண் கம்பெனி தயாரித்த ஒரு படம் வெரி சேலஞ்சிங் ரோல் அந்த ரோலுக்கு எங்க தாத்தா வந்து ஒரு வேற ஒரு பிலிம் ஸ்டாரை போடணும்னு பிரியப்பட்டார் ஆனால் என்னுடைய அப்பாவுக்கு கணேஷ் மாமா தான் அந்த ரோல் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ஸ் அவருக்கு அவருடைய கணேஷ் மாமாவிடம் திறமையில் முன்ன ஏற்பாடாக வீட்டில் இருக்கிற வாட்ச்மேன் வேலைக்காரர் கிட்டலாம் சொல்லிட்டு கணேஷ் மாமா அந்த கூனு பீச்ச பிச்சைக்கார ரோல் இது வேஷம் போட்டுட்டு நொண்டி நொண்டின்னு எங்கள் வீட்டு ஹாலுக்கே வந்துட்டார் பூஜையிலேருந்து வெளியில் வந்த எங்கள் தாத்தா யாருடா அந்த பிச்சைக்காரன் யார் அவனை உள்ளே விட்டது அப்படின்னு கத்திட்டார் உடனே எங்கள் அப்பா ஓடி வந்து இது நம்ம கணேசன் தான் அவனால் இந்த ரோல் சிறப்பாக செய்ய முடியும்னு உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய இந்த மாதிரி மேக்கப்பில் வந்திருக்கார் உடனே எங்கள் தாத்தாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிடுது நீ தான்ப்பா அந்த ரோல் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டார் உன்னை கண் தேடுதி பாடல் ஜெமினியை நினைத்து லலிதா இயங்கும் பாடல் ஜ 
ஜெமினி அஞ்சலி தேவியின் அபாரமான நடிப்பு படத்தின் வெற்றிக்கு காரணமானது இந்த படத்திற்கு பிறகு ரசிகர்களால் ஜெமினி அஞ்சலி தேவி மிகச்சிறந்த ஜோடிகளாக கருதப்பட்டனர் பின் வருடங்களில் உருவான பூலோக ரம்பை வீரக்கனல் போன்ற படங்களில் ஜெமினியோடு அஞ்சலி தேவி நடித்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திற்கு பிறகு ஜெமினி தூங்கக்கூட நேரமில்லாமல் நடிக்கத் தொடங்கினார் கிரிக்கெட்டில் கொண்டிருந்த ஆர்வத்தைப் போலவே கார்களை லாவகமாக ஓட்டுவதிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் கார்களை மாற்றிக்கொண்டிருந்தாரே ஒழிய தனக்கு பிடித்த சாரதியை அவர் மாற்றவே இல்லை அந்த சாரதியையும் தன் சுயசரிதையில் மறக்காமல் குறிப்பிடுகிறார் ஜெமினி எனக்கு மிகவும் ராசியாக அமைந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அந்த வருடத்தில்தான் எனக்கு பிடித்த டிரைவர் சுந்தரம் என்னிடம் வந்து சேர்ந்தார் திருச்சியில் இருக்கிற டிரைவர் வேணும்னு சொன்னார் அதே மாதிரி நான் திருச்சியிலேருந்து வந்து இவர்கிட்ட தான் அங்கே நர்சிங் ஸ்டூடியோவில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அதுலேருந்து நே வரையிலும் அவர் என்னை வந்து ஒரு அவங்க வீட்டு குழந்த மாதிரியே என்னை வளர்த்தார் வளர்த்து என் கொ என் பொண்ணுங்க என் பையனுங்கெல்லாம் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு இடமும் வாங்கி கொடுத்து எல்லாம் வீடெல்லாம் கட்டி கொடுத்தாரு இன்றைக்கும் நாங்கள் சாகிற வரையிலும் என் எங்கள் ஐயாவை வந்து நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் இப்போவும் கமலாமல் எங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஜெமினி நிறுவனத்தில் தயாரிப்பு நிர்வாகியாக ஜெமினி வேலை பார்த்தபோது பலரும் வாய்ப்பு கேட்டு வந்தார்கள் அப்படி வந்த ஒருவரை பற்றி ஜெமினி இப்படி குறிப்பு எழுதி வைத்தார் திறமையான பாத்திரம் கொடுத்தால் இவர் மிகப்பெரிய நடிகராக வருவார் என்பது அந்த குறிப்பு ஜெமினி குறிப்பிட்ட அந்த நடிகர்தான் அண்ணனும் இணைந்து நடித்த முதல் படம் பெண்ணின் பெருமை பலரும் மைத்துனர் மாப்பிள்ளையானார்கள் ஜெமினி மாமா அப்படித்தான் நான் வந்து ரொம்ப பாசமாக வந்து அவங்கள வந்து கூப்பிட கூப்பிடுறேன் அப்பா வந்து ஜெமினி சாரை வந்து பெரிய மா மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளைன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி ஜெமினி சார் அப்பா வந்து மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளைன்னு கூப்பிடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் வருடம் முதலாளித்துவத்தை எதிர்க்கும் வீரனாக ஜெமினி நடித்த படம் காலம் மாறி போச்சு ஜெமினியின் உணர்ச்சி மிகு நடிப்பும் ஏறு பூட்டி போவாயே அண்ணே என்ற பாடலும் வகீதா ரஹ்மானின் நடனமும் ரசிகர்களை சுண்டி இழுத்தது மாயா பசார் மகாபாரதத்தின் கிளைக்கதை ஒன்றை மையமாக வைத்து விஜயா நிறுவனம் தயாரித்த படம் இதில் என் டி ராமராவுடன் நடித்ததில் பெருமை கொண்டார் ஜெமினி பார்த்தாயா உன் அத்தான் சத்தியவானாகி வந்திருக்கிறான் அவர் சத்தியவானானால் இவள் சாவித்ரி ஆவாள் கண்டசாலா இசையில் பாடல்கள் நீதானா என அழைத்தது என ரசிகர்களை தியேட்டருக்கு அழைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சௌபாகியவதி படத்தில் தில்லை அம்பல நடராஜனை தன் வெற்றிக்கு துணையாக அழைத்தார் ஜெமினி யார் பையன் பிரபல வங்க எழுத்தாளர் யோக்தா ஜோதிராய் எழுதிய கதை தமிழில் ஜெமினி சாவித்ரி போட்டி போட்டு நடித்தார்கள் லதா பெண்களோட நான் சரளமா பழகிறது தப்பா சந்தேகப்படுறதுல எங்க அப்பாவுக்கு மேல இருக்கிறியே ஆம்பளைங்க சபல புத்தி உள்ளவங்கன்னு படிச்சிருக்கேனே அதை எழுதி வச்சவன் அயோக்கியனா இருந்திருப்பான் அதை எல்லாம் நீயும் படிக்கிற அப்படின்னா நீங்க நல்லவன் யோக்கியன் வேணுமன்னா எழுதி தரேன் கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் பாணியில் வெளிவந்த படம் மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம் இந்த படத்தின் மூலம் தமிழக தாய்மார்களின் அனுதாபத்தை மேலும் சம்பாதித்தது ஜெமினியின் நடிப்பு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபேண்டசி பிக்சர்ஸில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நிஜமாக அவர் பர்சனாலிட்டி முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன் கணேஷன் பர்சனாலிட்டி 
ரொம்ப நல்ல ஹீரோயிஸ் ஜெமினி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த போது சந்திரலேகாவின் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து திகைத்து போனவர் ஜெமினி அப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட படைப்பில் அவரே நடிக்கும் வாய்ப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அமைந்தது பஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் ஜெமினியின் குரு எஸ் எஸ் வாசனே இயக்கினார் பைஜெயந்திமாலா பத்மினி இருவருக்கும் இடையில் மாட்டிக்கொண்டு விழிக்கும் அழகான வாலிபனாக ஜெமினி என்னை மோசம் செய்துவிட்டு நீ ஒரு நாட்டியக்காரியுடன் உல்லாசமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வேறு யார் உன் இதய ராணியா எங்க அந்த மோகினி அவளை என் முன் வரச்சொல் பார்ப்போம் சி ராமச்சந்திரா இசையில் இனிமையான பாடல்கள் அந்த ஆண்டின் சிறந்த பொழுதுபோக்கு சித்திரம் என அறிவிக்கப்பட்ட படம் இது ஹிந்தியில் ராஜ் திலக் என்ற பெயரில் இது எடுக்கப்பட்ட போது அதிலும் நாயகனாக ஜெமினியே நடித்தார் ஜெமினி அவர்களை புராண படங்களின் நாயகனாகவும் பார்க்க முடியும் சரித்திர படங்களின் நாயகனாகவும் பார்க்க முடியும் சமூக படங்களின் நாயகனாகவும் பார்க்க முடியும் புராணம் சரித்திரம் சமூகம் என்ற மூன்று தளங்களில் இயங்கி மூன்று தளங்களிலும் பெரும் புகழ் பெற்றவர் ஜெமினி அவர்கள் ஜெமினி அவர்களை காதல் மன்னன் காதல் மன்னன் என்றுதான் தமிழ் சினிமா அழைத்து மகிழ்ந்தது ஆனால் எந்த படத்திலாவது அவர் விரசமாக நடித்திருக்கிறார் என்பதற்கு சாட்சியே கிடையாது காதலை காட்டுவார் அந்த காதலில் ஒரு கண்ணியம் இருக்கும் காதலில் திளைப்பார் அதில் ஓர் இடைவெளி இருக்கும் காதலை கூட நளினமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய நல்ல தன்மை ஜெமினியவர்களுக்கு மட்டுமே கைவந்த கலை பதிபக்தி திரைப்படம் இங்கிருந்துதான் இயக்குனர் பீம்சிங் தனது பாவரிசை சென்டிமெண்டை தொடங்கினார் அதற்கு காரணம் பதிபக்தியில் நடித்த இரண்டு கணேசர்கள் ஒருவர் சிவாஜி கணேசன் மற்றொருவர் ஜெமினி கணேசன் இந்த படத்தில் பட்டுக்கோட்டையாரின் பாடல்கள் பேசப்பட்டன நாட்டுக்காக பாடுபட்ட உயரிய தலைவர்களுக்கு திரையில் உயிர் கொடுக்க முன்வந்தார் ஒருவர் அவர்தான் இயக்குனர் பி ஆர் பந்துலு அவரால் உயிர் பெற்ற தலைவர்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கட்டபொம்மனின் தளபதி வெள்ளையத்தேவன் வேடம் ஜெமினிக்கு நடிகர் திலகத்தோடு கை கோர்த்து நரம்பு புடைக்க வசனங்கள் பேசினார் ஜெமினி எப்போதடி பொல்லாத வேலை ராகு காலம் பார்த்தா இடியடிக்கும் நெருப்பு அணையிட்டுமே என்று காற்று காத்திருக்குமா அதுபோல் வீரத்துக்கு வேலையேடடி கடமைக்கு முன் கடமை காட்டுவது மரமை அல்ல முதலில் இந்த வேடத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தவர் லட்சிய நடிகர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் ஜெமினிக்கு வெள்ளையத்தேவன் வாய்ப்பு தேடி வந்தது எஸ் எஸ் ஆரிடம் ஒப்புதல் கடிதம் வாங்கி வாருங்கள் அப்போதுதான் நடிப்பேன் என்றார் ஜெமினி கடிதம் வந்த பின்னர்தான் நடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் சென்னை மாகாணத்தின் சிறந்த திரைப்படமாக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கெய்ரோவில் நடந்த ஆசிய ஆப்பிரிக்க பட விழாவிலும் சிறந்த படமாக அறிவிக்கப்பட்டது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தொடர்ந்து பி ஆர் பந்துலு தந்த படம் கப்பலோட்டிய தமிழன் காதல் மன்னன் என்பதற்காக கதையையும் மீறி ஜெமினிக்காக பாடல் வைத்தார்கள் பி ஆர் பந்துலுவும் இசை மேதை ஜி ராமநாதனும் புராணம் ராஜாராணி கதைகளில் நடித்துக் கொண்டிருந்த ஜெமினியை புதிய பரிமாணத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார் ஒரு இயக்குனர் அவர்தான் புரட்சி இயக்குனர் ஸ்ரீதர் கல்யாண பரிசு புதிய காதல் தளம் படம் பார்த்து வருபவர்கள் கண்ணீரோடு வெளியே வந்தார்கள் காரணம் பாஸ்கர் அந்த பாஸ்கர்தான் ஜெமினி கணேசன் ஹீரோயினா அவருடன் நான் நடித்த படம் கல்யாண பரிசு அது என்றைக்குமே மறக்க முடியாது அந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரோலு அப்போவே அவர் ரொம்ப காதல் மன்னான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெரிய பேர் நான் அப்போ புதுசு அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா ரெண்டு மணிக்கு கால்ஷீட்டு நானும் விஜயகுமாரியும் 
ஒரு மணிக்கே வந்து அவங்க உட்காந்துருவோம் ஏன்னா டைலாக் எல்லாம் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு ஃபியேட் கார் எடுத்துகிட்டு வருவார் ரெண்டு மணிக்கு வருவார் வந்த உடனே ஆரம்பிப்பார் அந்த டைலாக் பேசுங்க இந்த டைலாக் பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு அப்புறம் ஷார்ட்டில் என்ன பண்ணுவாருன்னா டைலாக் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு அப்புறம் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் ஸ்டார்ட்னு சொன்ன உடனே அவர் டைலாக் மறந்துடுவார் அப்போ என்ன ஆகும்னு நான் சொல்கிறது ஆனாச்சு முதல்ல உங்கள் டைலாக் மறந்துட்டிங்களே இப்போ எனக்கு ரீடேக் வருது அப்படின்னு நீ சுமா இரு நீ வந்து உன்னால தான் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லுவார் அப்படி எப்போவுமே என்னை வந்து கொஞ்சம் கலாட்டை பண்ணிட்டே இருப்பார் என் உள்ள கோவிலில் வைத்து பூஜித்த உங்களை அவளுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய தீர்மானித்து விட்டேன் பாஸ்கர் முடியாது முடியாது உன் தீர்மானத்தை என்னால் ஒப்புக்கொள்ளவே முடியாது உன்னை இழந்து ஒரு நிமிடம் கூட என்னால் வாட முடியாது வசந்தி நம்மால் வளர்க்கப்பட்ட தூய காதலை நீ பறித்து விடாதே உன்னால் உருவாக்கப்பட்ட அன்பு கோவிலை நீ இடித்து விடாதே என்னை ஏமாற்றி விடாதே வசந்தி ஜெமினிக்கு முதல் வெள்ளி விழா படம் ஸ்ரீதருக்கோ இயக்கிய முதல் படமே வெள்ளி விழா படம் உடல் நலமில்லாதிருந்த ஜெமினிக்காக இரண்டு மாதம் காத்திருந்து இயக்கினார் ஸ்ரீதர் வாழ்க்கையின் அத்தனை உணர்ச்சிகளையும் கொட்டி நடிக்கும் அளவிற்கு வாய்ப்புள்ள கதாபாத்திரம் இந்த படம் ஸ்ரீதருக்கும் எனக்கும் சரோஜா தேவிக்கும் ஒரு புது பரிமாணத்தை கொடுத்தது வாடிக்கை மறந்ததும் ஏனோ என்னை வாட்சிட ஆசைத்தானோ பல கோடி மலரழகை மூடி வைத்து மனதை கொள்ளையடிப்பதும் ஏனோ இந்த காலகட்டத்தில் மூன்றெழுத்துக்கும் தனக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக நம்பினார் ஜெமினி பிறந்த மண் புதுகை மூன்றெழுத்து முகம் தந்த தாய் கங்கா மூன்றெழுத்து முகவரி தந்த ஜெமினி நிறுவனம் மூன்றெழுத்து நாயகனாக்கிய ஏவியம் மூன்றெழுத்து கரம் பிடித்து தன்னை காத்தெடுத்த பாப்ஜி மூன்றெழுத்து தன் முதல் கண்மணி ரேவதி மூன்றெழுத்து தன் இறுதி மூச்சு வரை உடனிருந்து காத்த இரண்டாம் கண்மணி கமலா மூன்றெழுத்து அந்த வரிசையில் தன் கலையுலக பயணத்தை மாற்றியமைக்க மூன்றெழுத்து கொண்ட ஸ்ரீதரும் வந்ததாக பெருமை கொண்டார் காதல் மன்னன் தேன் நிலவு ஸ்ரீதர் சித்ராலயா என்ற சொந்த நிறுவனத்தை தொடங்கி எடுத்த படம் கலகலப்பான கதை சொன்னார் ஸ்ரீதர் காஷ்மீர் பணியில் காதல் வசனம் பேசினார்கள் ஜெமினியும் வைஜெயந்தி மாலாவும் நாம ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோமா விளையாட்டா நீங்க இந்த பந்தம் மேல போடுங்க நான் பிடிக்கிறேன் அம்மா அப்பா எங்க ரெண்டு அக்கா ரேவதி கமலா நானு எல்லாருமே நாங்க ஸ்ரீநகர் போனோம் அப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேன்ல உட்காந்தது அப்போ நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ஆனா கூட சில நினைவெல்லாம் ரொம்ப பசுமையா இருக்கு ஏன்னா ஒரு பெரிய வீட்டை வந்து வாடகைக்கு எடுத்துருந்தாங்க அந்த ரெண்டரை மாதத்துக்கு அதில் வந்து மாடியில் வந்து நம்பியார் மாமா அவங்க ஒய்ஃப் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு சன்ஸும் அவங்க பொண்ணு ஸ்னேகா நாங்கள் எல்லாருமே அதே வீட்டில் இருந்தோம் பெரியவங்கள்லாம் பிஸியாக இருக்கிறச்சி நானும் ஸ்னேகாவும் நல்லா விளையாடியிருக்கோம் மரத்தில் இதெல்லாம் ஏறி அந்த செரியை படி செரி பழம் படு பறித்து சாப்பிடுவோம் அப்போ அந்த தோட்டக்காரர் வந்து எங்களை குச்சி வச்சுன்னு விரட்டுவார் சுற்றி சுற்றி அந்த மரத்தை சுற்றி சுற்றி விரட்டுறது ஒரு வாட்டி எங்கள் அப்பா ஷூட்டிங்லேருந்து வரப்போ பார்த்துட்டு இவர் ஷாக்ட் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க எங்களை திட்டுறதுக்கு பதிலாக சொன்னார் சரி பரவாயில்ல போனால் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த தோட்டக்காரரோட பேசி ஒரு மரத்தையே வாடகைக்கு எடுத்துக்கிட்டார் அந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு ஸ்ரீதரால் கல்யாண பரிசில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஏ எம் ராஜா தேனிலவு பாடல்களையும் தேனிசை மழையாக்கினார் பாராட்டக்கூடிய ஒரு படப்பிடிப்பு தன் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒன்று என்கிறார் ஜெமினி அது கோடை விடுமுறை என்பதால் என் குடும்பம் நம்பியார் குடும்பம் என எல்லோரையும் காஷ்மீர் அழைத்துக் கொண்டு போய் படகு வீட்டில் தங்க வைத்தார் ஸ்ரீதர் அங்கேதான் என் கடைசி மகள் ஜிஜி உருவானாள் அடுத்து ஸ்ரீதரும் ஜெமினியும் இணைந்து வழங்கிய கண்ணீர் காவியம் சுமை தாங்கி 
வாழ்க்கையில் அடிமேல் அடிவாங்கும் இளைஞனாக தாய்மார்களின் அனுதாபத்தை சம்பாதித்தார் ஜெமினி கவியரசு கண்ணதாசன் மில்லிசை மன்னர்களின் மயக்கமா கலக்கமா பாடல் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுத்தது இந்த பாடல்தான் வாலி என்கிற அற்புதமான கவிஞனை உருவாக்கியது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சில முக்கியமான திருப்பங்கள் அதற்கு காரணம் ஜெமினி நடித்த படங்கள் என்று சொல்லலாம் நான் நாகேஷ்லாம் வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் இன் அ ரூம் ஸோ அந்த சினிமாவை விட்டு தொலைச்சு விட்டு ஏதாவது வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு இருக்கிற போது அந்த பாட்டை கேட்டுத்தான் நான் சென்னைக்கே விட்டு மதுரைக்கு போகாம இங்கேயே இருக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணேன் ஒரு பக்கம் கலை மாளிகை கட்டி கொண்டிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் தன் மனைவி மக்களுக்காக ஒரு கனவு மாளிகையையும் கட்டி கொண்டிருந்தார் நல்ல தீர்ப்பு படம் வெளியான நேரம் நுங்கம்பாக்கத்தில் ஜெமினி கட்டிய புதுமனை புகுவிழா நடந்தது கலை உலகமே திரண்டு வந்து வாழ்த்தியது கிரகப்பிரவேசத்துக்கு பொலிட்டீஷியன்ஸ் லைக் அறிஞர் அண்ணா நம்ம கலைஞர் காமராஜ் அவர்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க அண்டு சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு டி ஆர் மகாலிங்கம் பாடினாங்க நைட் வந்து எஸ் பாலச்சந்தர் வீணை வாசிச்சாங்க திரையுலகத்தில் உள்ள அவ்வளோ பிரபல நட்சத்திர நடிகர்கள் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க புதுமனை புகுவிழாவை திருவிழா போல் நடத்தினார் ஜெமினி இந்த கனவு மாளிகையிலிருந்து மீண்டு நாம் மீண்டும் ஜெமினியின் கலை மாளிகைக்கு வருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் வருடம்தான் ஜெமினி ஒரு மாபெரும் கலைஞனை அடையாளம் கண்டார் இந்த காதல் மன்னனுக்கு ஆண் கலைவாரிசாக பின்னாளில் வரப்போகிற காதல் இளவரசனை கண்டுபிடித்தார் தசாவதாரம் எடுத்து இன்றைக்கும் மன்மதன் அம்பு வீசும் உலக நாயகனை கண்டுபிடித்த பெருமை ஜெமினியையே சேரும் களத்தூர் கண்ணம்மா படப்பிடிப்பில் ஜெமினி இருந்தார் அவரை காண வந்த சாருகாசன் கையை ஒரு துருத்துரு சிறுவன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் திரு ஜெமினி கணேசன் அவர்கள் சினிமா நடிகர் நட்சத்திரம் பல வெள்ளி விழாக்களின் நாயகன் இப்படியெல்லாம் எனக்கு அவர் முதல்ல பரிச்சயம் கிடையாது முதலில் ஒரு மாமா நின்றுட்டு இருந்தார் சின்ன பையனாக எனக்கு விட்டு போனாங்க ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் இந்த மாமா யார் தெரியுமா நாங்கள் தெரியும் சினிமாவில் பார்த்துருக்கேன் சொன்னது தான் அப்புறம் தூக்கி கையில் வச்சுக்கிட்டாரு சாதிரியம்மா கொஞ்சம் நேரம் கையில் வச்சுக்கிட்டாங்க என்ன இந்த ரெண்டு கைகள்லேயும் இன்று வரை தவழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக எனக்கு ஒரு பிரமை ஜெமினியின் மூளையில் ஒரு பளிச் மின்னல் அந்த படத்திற்கு ஒரு குழந்தை நட்சத்திரம் தேவைப்பட்டது ஏவிஎம் செட்டியாரிடம் அந்த பையன்தான் வேண்டும் என்றார் ஜெமினி அன்றைக்குதான் நமக்கு கிடைத்தார் கமல்ஹாசன் களத்தூர் கண்ணம்மா படத்தில் ஜெமினிக்கு குழந்தையாக நடித்தார் கமல் கமல் வளர்ந்து இளைஞரான போதும் அவரை காதல் இளவரசனாக்கியது ஜெமினிதான் இயக்குனர் சிகரத்திடம் கமலை அழைத்துச் சென்று அவருக்கு மறுஜென்மம் கிடைக்க வழிகாட்டினார் ஜெமினி வாகினி ஸ்டுடியோ கூட்டு போனார் அங்கே திரு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் படப்பிடிப்பில் ஈடுபட்டு இருந்தார் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் இந்த பையன் நல்லா நடிப்பார் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படியே ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்காங்க அப்படின்னாங்க உடனே பாலச்சந்திர சார் கண்ணாடி அங்கே இருந்தது அதை எடுத்து எனக்கு போட்டுவிட்டு இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் மெச்சூராக இல்லை அந்த கேரக்டருக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தார் இல்லை இல்லை நான் அப்புறம் நேரம் வரும்போது சொல்கிறேன் நீங்கள் விடுங்கம்மா அப்படின்ட்டு அவர் அண்ணாச்சின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் நான் சும்மா எனக்கு மேலே இருந்த பிரியத்துக்காக அப்படி பண்ணியிருக்காரு அவரும் மறந்துடுவார் இவரும் மறுபடியும் சொல்ல மாட்டார் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இவர் சொன்னதுடைய பலம் அவர் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தது அந்த பையன் அன்றைக்கி பார்த்தோம்னா அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அதிலிருந்து தான் என் அரங்கேற்றம் துவங்கியது தான் கற்றுக்கொண்ட எந்த கலையையும் வீணாக்கியதில்லை ஜெமினி அவர் ஒரு சிறந்த யோகா கலைஞர் மட்டுமல்ல சிறந்த ஜிம்னாஸ்டிக் வீரரும் கூட அந்த ஜிம்னாஸ்டிக் கலை தந்த துள்ளலை அவர் நாசூக்காக தன் பாடல் காட்சிகளில் பயன்படுத்துவதுண்டு இன்னைக்கு வந்து பிரபுதேவா அப்படி குதிச்சு வந்து என்ட்ரி கொடுப்பாரு ஃப்ரேம்ஸ்ல அந்த மாதிரி அவரு நிறைய சாங்ல பாத்தீங்கன்னா டங்கன்னு வந்து இது பண்ணுவாரு ஆடாத மனமும் ஆடுதே ஆனந்த கீதம் பாடுதே 
பாடாத காதல் இன்பமெல்லாம் ஜெமினிக்கும் இயக்குனர் பீம்சிங் அவர்களுக்கும் இருந்த பந்தம் ஆழமானது பதிபக்தியைத் தொடர்ந்து இவர்கள் இணைந்த வெற்றி சித்திரம் பாவ மன்னிப்பு கனமான கதை ஒருபுறம் நடிகர் திலகம் ரசிகர்களை அழவைத்துக் கொண்டிருந்தார் இன்னொரு புறம் காதல் மன்னன் காலங்களில் அவள் வசந்தம் என்றார் காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மார்கழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை இந்த பாடல் இன்றளவிற்கும் ஜெமினிக்கும் பி பி ஸ்ரீனிவாசுக்கும் பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது கலைவாழ்வில் வசந்த தென்னலாய் விஷ பாடல் என்று கோரத்தக்கது காலங்களில் அவள் வசந்தம் பதவைகளில் அவள் மணிப்புரா பாடல்களில் அவள் தாலாட்டு இந்த பாட்டை என்னைக்குமே மறக்க முடியா சார் எப்படி மறக்க முடியும் யாரு பாடினது பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் பாடினாரு கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினது விஸ்வநாராமூர்த்தி மியூசிக் விட்டல் ரா ஒளிப்பதிவு பீம்சிங் அவர்களுடைய டைரக்ஷன் அருமையான பாட்டு இன்னொன்று என்ன தெரியுமா இந்த பீம்சிங் அண்ணனுக்கு இந்த பா பா பால வந்து பேர் வந்தாக்க அதிர்ஷ்டம்னு ஒரு ராசின்னு நினச்சிட்டு இருந்தார் அவர் அதனால் எந்த படத்தை பார்த்தாலும் பா 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 பானே வரும் அதில் அந்த வரிசையில் பாசமலர் பீம்சிங்கின் அடுத்த படைப்பு அன்றைய ரசிகர்கள் ஆவேசப்படும் அளவிற்கு ஜெமினி நடித்திருந்தார் மூன்று பேரையுமே புகழ் கொடைக்கானலில் ஜெமினி ஒரு பங்களாவை வாங்கினார் அதுதான் இன்றைக்கும் அவர் பெயரை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் ரெட்லிஞ்ச் மாளிகை படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரங்களில் இந்த மாளிகையில்தான் தனது ஓய்வு நேரத்தை செலவழித்தார் ஜெமினி அப்போ வந்து பாசமலர் ஷூட்டிங்க்கு வந்து கொடைக்கானல் வந்திருக்காங்க கொடைக்கானல் பார்த்தோடனே ஹி ஃபெல் இன் லவ் வித் பிளேஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு பங்களோ வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதே சமயம் மிஸ்டர் ஹேவர்ட் வைன்ஸ் ஃபோர் ஏக்கர்ஸ் லேண்டில் பங்களோட விற்கிறதா கேள்விப்பட்டார் இப்போ வந்து ஹேவர்டுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதினார் அதில் வந்து எனக்கு உங்கள் பங்களா வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அதிலே பின் குறிப்புன்னு கொஞ்சம் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பங்களா பிரிய உங்களுக்கு எப்படி மனசு வருது அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் அந்த செக்ரட்டரி வந்து அப்பாவை பார்க்க வந்தாங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ரூபாய் கொடுக்குறதா இருக்கீங்க அந்த பங்களா வாங்கன்னு கேட்டாங்க அப்பா மூணு லட்சம் மட்டும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டவுடனே அவர் வந்து ஒன் லேக் சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு அப்பாவை கேட்டபோது அப்பா வந்து ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக வாங்கினாங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் அந்த செக்ரட்டரி வந்து ஒரு சின்ன லெட்டர் காமிச்சார் அதில் மிஸ்டர் ஹேவர்ட் எழுதியிருந்தாங்க எவ்வளோ ரூபா ஈவன் பத்தாயிரம்னா கூட இந்த பங்களா மிஸ்டர் ஜெமினி கணேஷன் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க கொடைக்கானல்லே அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் ட்ரீ அண்டு தன்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப பெருமை ஏன்னா இதோட பேர் காப்பர் பர்ச் அண்டு ஹோல் சவுத் இண்டியாவில் இந்த ஒரே ஒரு மரம் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த மரம் வந்து நாலு கலர் மாறும் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்வில் பி க்ரீன் கலர் இருக்கும் பச்சை கலர் மஞ்சள் கலர் ப்ரௌன் கலர் அண்ட் சிவப்பு கலர் ஸோ வரவங்களுக்கு எல்லாம் யார் இங்கே வந்தாலும் ரொம்ப பெருமையாக அந்த மரத்தை காமிச்சு அதை பற்றி விவரம் சொல்லி அந்த பிரிட்டானியா புக்கில் கூட ஈவில் ஷோ இது வந்து மெயின் ரெட்லின்ஸோட அவுட் ஹவுஸு ஸோ இனிஷியலி முதல்ல அப்பா மெயின் ஹவுஸில் தங்குவாங்க அப்புறம் போக போக ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து புறா குண்டு மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டைம் அப்பா வரைச்சி அவரோட ஃபேவரட் பிளேஸு இங்கே தான் வந்து தங்குவாங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக கூட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிஃபோர் இங்கே வந்து தான் இருந்துட்டு போனாங்க ஆசையாக இந்த பிரைன் பார்க்குக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லி ஜெவனர் ஃபவுண்டன் சொல்லி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு அப்போ பண்ணினாங்க கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நாற்பத்தாறு வருஷம் வேலை பண்ணாமே இருந்தது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த அளவு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் தினம் ஒரு பர்டிகுலர் மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தினம் சாயந்தரம் காலம்பர இது ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பாசமலரின் வெற்றியை தொடர்ந்து இந்த கூட்டணி தந்த மிகச்சிறந்த படைப்பு பார்த்தால் பசி தீரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஜெமினியின் பெயர் சொன்ன இன்னொரு படம் பார்த்திபன் கனவு 
அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய வரலாற்று நாவல் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டது வேதா இசையில் பழகும் தமிழே பார்த்திபன் மகனே என பி சுஷீலாவும் வைஜெயந்தி மாலாவும் ஜெமினியை அழைத்தார்கள் மாநில அளவில் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்ற சிறந்த படமாக அமைந்தது பார்த்திபன் கனவு கலைஞரின் தமிழ் மீது தீராத காதல் கொண்டார் காதல் மன்னன் அவருடைய தமிழை உச்சரிக்கும் நாளுக்காக ஜெமினி காத்துக்கொண்டிருந்தார் அந்த நாளும் வந்தது எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் கலைஞர் அவர்களின் கதை வசனத்தில் உருவான படம் கலைஞரின் முற்போக்கு தீப்பொறி வசனங்களை ஜெமினியும் டி கே பகவதி அண்ணாச்சியும் போட்டி போட்டு பேசி கைதட்டல் வாங்கினார்கள் டி ஜி லிங்கப்பா இசையில் பட்டுக்கோட்டையாரின் என்னருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவை பாடல் ரசிகர்களை சுண்டி இழுத்தது நூற்று கணக்கான படங்களில் நடித்திருக்கிறார் என்றால் கூட அவற்றில் அவருடைய நடிப்பு அரட்டிக்கொள்வதாகவோ அல்லது ஆர்ப்பரிப்பதாகவோ இல்லாமல் விடியல் காலத்து இளம் தென்றலின் அசைவாகத்தான் அவருடைய நடிப்பு விளங்கியதை நான் ரசித்திருக்கிறேன் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஜெமினியின் புதல்வியர் ரேவதியும் கமலாவும் பள்ளிப்படிப்பை முடித்திருந்தனர் இளம் வயதில் தனக்கு எட்டாத கனியாக இருந்த மருத்துவ படிப்பை தன் மகள்களுக்கு தர ஆசைப்பட்டார் ஜெமினி மணிப்பால் மருத்துவக் கல்லூரியில் இருவருக்கும் இடம் கிடைத்தது அப்பாவுக்கு எங்கள் மேல் ரொம்ப பிரியம் எங்களை விட்டு இருக்கவே மாட்டா ஆனால் முதல் தடவையாய் நான் மெடிக்கல் காலேஜ் சேரும்பொழுது என்னை மணிப்பாலில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு திரும்பி விமான நிலையத்தில் போகும்போது அப்பா ரொம்ப அழுதுட்டா அதுதான் முதல் தடவை நான் அப்பா அழுதை பார்த்தேன் இடைவிடாத படப்பிடிப்புகளுக்கு நடுவில் ஒரு பாசக்கார தந்தையாக தன் புதல்வியரை சென்று பார்த்து வந்தார் ஜெமினி என் மகள்களை பிரிந்திருப்பது எனக்கு வேதனையாகவும் சங்கடமாகவும் இருந்தது படிப்பை முடித்துவிட்டு அவர்கள் சென்னை வந்ததும் தான் எனக்கு நிம்மதியே வந்தது என்றார் அந்த பாசக்கார அப்பா முகராசி மிக்க நாயகனுக்காக கைராசி என்ற காதல் காவியம் தந்தார் கே சங்கர் திங்கள் புதன் வெள்ளி ஆபரேஷன் படகுல பவனி அதுல ஒரு போட்டி தவறுதலா கைப்பட்டுட்டா உடைந்தது பற்கள் முப்பது என்று காலையிலே வரும் பேப்பரிலே அப்படித்தானே ஆர் கோவர்தனம் இசையில் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் என்றார் சரோஜா தேவி அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் இயக்குனர் கே சங்கர் தந்த இன்னொரு படம் ஆடிப்பெருக்கு ஒரு எழுத்தாளன் எதிர்கொள்ளும் காதல் பிரச்சினைகள் தனிமையிலே இனிமை காண முடியுமா தெமினிமாமா அவர்களை யோசித்து பார்க்கும்பொழுது என் மனதில் தோன்றுவது ஒரு சந்தோஷமான மனிதர் எனக்கு இந்த கையை இப்படி வைத்து இந்த ஒலி எழுப்புவது எப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தாரு அவர் தான் இப்படி அப்பாவும் பிள்ளையும் மாறி மாறி தொல்லை கொடுத்துட்டு இருந்தா நான் சீக்கிரம் சமையல் எப்படி செய்யறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கொஞ்சம் சலங்கை நாதஸ்வர கலைஞராக காதல் மன்னன் வாழ்ந்திருந்தார் சாந்தா உட்கார் ஏன் பாட்டை நிறுத்திவிட்டாய் உன் இசை என்ற இன்ப வெள்ளத்திலே நீந்துவதற்கு ஓடோடி வந்த என்னை ஏமாத்தாதே சாந்தா உலக புகழ் பெற்ற இந்த தமிழ் வசனத்தை என்றைக்கும் நம்மால் மறக்க முடியாது எஸ் ஜானகி அவர்கள் பிரபலமானது இந்த படத்தில்தான் சாவித்ரிக்கு இது நூறாவது படம் என்பது அதைவிட சிறப்பு
சின்ன வயதிலிருந்து எனக்கு இசையில் ஈடுபாடு உண்டு சின்ன தாத்தாவோடு டவுன் ஹாலுக்கு போய் கச்சேரிகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் சலங்கை படத்தில் நடிக்கும்போது அந்த சிறு வயது அனுபவங்கள் என்னை தத்ரூபமாக நடிக்க வைத்தது என்றார் ஜெமினி இயக்குனர் திலகம் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் ஜெமினி இவர்கள் இருவரும் இணைந்த வெற்றி படம் கற்பகம் படத்தின் பிரிவ்யூ காட்சியை பார்த்த நடிகர் ரங்காராவ் ஜெமினியை கட்டிப்பிடித்து உன் நடிப்பிற்கு கண்டிப்பாக விருது கிடைக்கும் என்றார் அவர் வார்த்தை பலித்தது இந்த படத்தில்தான் புன்னகை அரசி கே ஆர் விஜயா அறிமுகமானார் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் சாயங்காலம் வந்ததும் உங்களுக்கு பிடிச்சதுதான் அனுப்பியிருக்கேனா இல்லையான்னு என்கிட்ட சொல்லணும் அவரை இயக்குனரிடம் அறிமுகப்படுத்திய பெருமையும் ஜெமினிக்கு கிடைத்தது நான் சென்னைக்கு வந்த புதுசுல முத முதல்ல என்னுடைய ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடந்தது அதுக்கு அவர் தலைமை தாங்க வந்திருந்தார் அங்கே தான் நான் அவர் பார்த்தேன் நடுவில் வந்து அவர் பேசினார் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நடுவில் அப்போ சொன்னார் இந்த பொண்ணு நல்லா ஆடினா ஃப்யூச்சரில் வந்து இவர் நல்லா வருவா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணார் ரொம்ப நாளைக்கு அன ஒரு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே எனக்கு அவர் கூடயே சேர்ந்து நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அதுதான் கற்பகம் கற்பகம் படத்தின் மூலம்தான் கவிஞர் திலகம் பாலி வெளிச்சத்திற்கு வந்தார் இந்த படத்தின் வெற்றி கற்பகம் என்ற ஒரு ஸ்டுடியோ உருவாக காரணமாக அமைந்தது பணமா பாசமா கே எஸ் ஜி ஜெமினி கூட்டணியில் வசூலை வாரிக் கொட்டிய படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துகளில் சூடு பிடிக்கத் தொடங்கிய ஜெமினியின் திரை வாழ்க்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை உச்சத்திலேயே இருந்தது ஒரு நாளைக்கு மூன்று கால்ஷீட் கொடுத்து நடித்து உழைத்தார் ஏறக்குறைய பிரபலமான நிறுவனங்கள் பிரபல இயக்குநர்களோடு பணிபுரிந்தாலும் தன்னை வளர்த்துவிட்ட தாய் வீடுகளை அவர் மறக்கவே இல்லை தன்னை அடையாளம் காட்டிய நாராயணன் அன் கம்பெனிக்காக அவர் மீண்டும் நடித்துக் கொடுத்த படம் பாக்யலட்சுமி ஜெமினி சவுகார் ஜானகி இ வி சரோஜா என்ற முப்பரிமாண கதை முக்கியமாக சொல்ல போன பாக்யலட்சுமி நாராயணன் கம்பெனி தயாரிச்ச படம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வாழ்க்கை படகு தேவிகாவுடன் காதலும் ஊடலும் கொண்டு கலக்கினார் ஜெமினி கண்களே கண்களே காதல் செய்வதை விட்டு விடுங்கள் என்றார்கள் கண்ணதாசனும் ஜெமினியும் பிபிஎஸும் இந்த வார்த்தையை காதல் மன்னன் சொன்னால் கேட்பார்களா என்ன அந்த கால இளைஞர்கள் இதனைத் தொடர்ந்து நமது காதல் மன்னன் நடித்த ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார் என்ற படம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இதே வருடம் நம் காதல் மன்னன் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருடன் இணைந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அமைந்தது படம் முகராசி இந்த படமும் நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடியது தன்னை நாயகனாக்கிய ஏவிஎம் நிறுவனத்திற்காக ஜெமினி தந்த படம் ராமு மனைவியை இழந்து வாடும் கதாபாத்திரம் சோக நடிப்பில் சோபித்தார் ஜெமினி நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே மில்லிசை மன்னரின் சரித்திர பாடல் நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே நீ நினைக்கும் இடத்தில் he must have had good sense of music also avar paadi na ketadhu kedaiyadhu but epavad oru naanga meet pannum bodhu nam paadi oru paattu summa hum panni adhu romba nalla irundhadu da appdin solluvar then i could see you romba sudhisuthama paadrare appdin oru oru feeling enak kadikkum 
அதனால தான் அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆர்டிஸ்டோட மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் ஒரு பிளேபேக் சிங்கர் பாடும்போது ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணாங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதுக்கு தப்போ எதுவோ தெரியாது நிறைய தடவை கம்மியாக பாடினாலும் சில பேர் வந்து அதுக்கு ரொம்ப களக்கட்டுற மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க இவர் வந்து எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹி நோஸ் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் தி சாங் ஐ திங்க் மியூசிக்கலி ஆல்சோ அவருக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பாட ஒரு ஒரு உச்ச ஸ்தாயில் பாடும்போது எப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஃபேஸில் அதெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் மேட்ச் பண்ணும்போது ஐ திங்க் வைல் ஷூட்டிங் ஆல்சோ ஹி மஸ்ட் பி சிங்கிங் ராமு படம் நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடியது படத்திற்கு தேசிய விருதும் கிடைத்தது ஏ பி நாகராஜன் இயக்கிய சரஸ்வதி சபதம் படத்தில் ஒரு சவாலான கதாபாத்திரத்தை ஜிமினி ஏற்று நடித்தார் கோழையாக இருக்கும் ஒருவன் அம்மனின் அருளால் வீரனாகும் கதாபாத்திரம் அவருக்கு அதில் ஒரு மல்யுத்த காட்சி அது வந்து கல்வியா செல்வமா வீரமா அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் கல்விக்கு வந்து சிவாஜி சார் நடிச்சிருப்பாரு செல்வத்துக்கு வந்து கே ஆர் விஜயம் நடிச்சிருப்பாங்க வீரத்துக்கு வந்து ஜெமினி சார் நடிச்சிருப்பாரு அதுல ஒரு ஃபைட்டிங் சீன்ல ஒரு பெரிய பயில்வான் அவர் எந்த ஒரு காரணம் தெரியல ஏன்னா அந்த படம் வரையில் நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவரு நிச்சயமா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் ஆகுது இருப்பாரு அவர் அலாக்கா தூக்கி வீசியிருப்பார் முக்தா சீனிவாசன் இயக்கத்தில் ஜெமினி முதலில் நடித்த படம் பனித்திரை ஜெமினி கணேசன்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டி என்னென்னா லவ் சீன்ஸுடைய சீன்ஸ் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி ஒரு கரெக்ட் விஷன் உண்டு நம்ம ஒரு லவ் சீன் சொல்கிற சமயத்தில் வாணாப்பா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும்ப்பா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் லவ் சீன்ஸை பற்றி அந்த அளவுக்கு எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் தி லவ் சீன் அதனுடைய இஃபெக்டை பற்றி அவருக்கு ஒரு ஒரு கேர்ஃபுல் அண்ட் கேல்குலேட்டட் ஐடியாஸ் உண்டு நாம் சொல்கிறோம்னா ஏ அது அந்த ஹிட்டு வரலப்பா ஐடி ஹிட்டு அதாவது அந்த எலிமெண்ட் வரல இன்னும் கொஞ்சம் ஓடும் இன்னும் கொஞ்சம் ஓடும்னு சொல்லி அந்த லவ் சீனை ரொம்ப ஜாகிரதையாக அதனுடைய ஃபுல் ஃபாரத்தில் அதை மோஸ்ட் என்ஜாயபிளாக அதை கொண்டு போகிறதுல ஜிமிட்டிங் நினச்சதுக்கு அசாத்திய தருமம் உண்டு அதனால தான் அவன் மூலமாக அவருக்கு காதல் மன்னன் அப்படின்னு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது முக்தா இயக்கத்தில் ஜெமினி தந்த இன்னொரு படம் முக்தா பிலிம்ஸ் சீனிவாசன் தேன் மழைன்னு ஒரு படம் எடுத்தார் முதல்ல காமெடி சீன்ஸ் எடுத்தப்போ சீனிவாசன் பார்த்தார் நானும் நாகேஷும் பண்ணோம் இது ரொம்ப நல்லா வருது கதையை காமெடியாகவே மாற்றிடுறேன் கேட்டார் கிட்டே அவர் ஜெமினி என்ன சொல்லுவார் தெரியலையே கொஞ்சம் கூட அவர் அதுக்காக இதுவாக இல்லை எப்படி இது மாதிரி பண்ணிங்க அது இதுன்னு இது பெட்டராக வரும் போல தான் இருக்குது காமெடியாகவே ட்ரீட் பண்ணிட்டு பரவாயில்ல அவரும் சந்தோஷமாக அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கோஆப்ரேட்டட் வந்து வெஞ்சார் அதனால் அது பெரிய ஹிட்டாக போச்சு பிளாக் மெயில் கும்பலிடம் மாட்டிக்கொண்டு மன உளைச்சலை வெளிப்படுத்தும் கதாபாத்திரம் ஜெமினி பேர் வாங்கினார் சோ அவர்களின் வசனம் படத்திற்கு பலம் சேர்த்தது இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர் என் திரையுலக வாழ்வில் இவருடைய அறிமுகம் எனக்கு கிடைத்தது இன்னொருவரும் முத்து முத்தான கதாபாத்திரங்களை எனக்காக உருவாக்கிக் கொடுத்தார் இமயம் போன்ற இயக்குனர் சிகரம் என பாலச்சந்தர் அவர்களை பற்றி மெய்சிலிர்த்து பேசினார் ஜெமினி பத்மஸ்ரீ ஜெமினி கணேசன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முதல் முதல்ல சந்திச்சுக்கிட்டதே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நேரத்தில் சந்திச்சுக்கிட்டோம் அப்போ தான் வாட்ட வெரி ஜெனுவின் பர்சன் ஹீ இஸ்ன்னு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த முதல் மீட்டிங்லேயே ஐ குட் ஃபைண்ட் அவுட் நான் அவரை பற்றி நினச்சினதெல்லாம் தப்புன்னு எனக்கு தோணுச்சு அவர் ஹி லுக் அ பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் நம் தங்க நெஞ்சத்திற்காக பாலச்சந்தர் தந்த படம் தாமரை நெஞ்சம் சரோஜா தேவி வாணிஸ்ரீ இருவரும் ஜெமினியை காதலிக்கும் பாத்திர படைப்பு ஜெமினியின் ஈரப்பாத சுவடுகளில் சரோஜா தேவி நடந்து செல்வது போல் புதுமையான காதல் காட்சிகளை எடுத்தார் பாலச்சந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான தமிழக அரசின் சிறந்த படத்திற்கான விருதினை பெற்றது தாமரை நெஞ்சம் இருகோடுகள் ஜோசப் ஆனந்தன் எழுதிய கதை ஆரம்பத்தில் நாடகமாக நடத்தினார் பாலச்சந்தர் அது திரை வடிவம் பெற்றபோது ஜெமினி நாயகன் இருக்கோடுகள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் போத் இன் ஹிஸ் கெரியர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் மை கெரியர் ஒரு பக்கம் கலெக்டர் மனைவி இன்னொரு பக்கம் அப்பாவி மனைவி நடுவில் குமாஸ்தா ஜெமினி சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் சிக்கித் தவிக்கும் நாயகனின் குற்ற உணர்வுகளை பிரமாதப்படுத்தியிருந்தார் ஜெமினி படம் நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடியது மக்கள் தலம் நடிகர் தலம் காதல் மன்னன் இவங்க மூணு பேர் தான் மூவேந்தர் அப்படின்னு சொல்றது நான் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃபீல் பண்ணேன் 
இமேஜை மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஒருத்தர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் பொசிஷனுக்கு வருவாங்க எப்போவுமே ஆனால் இமேஜை பற்றியே கவலைப்படாமல் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்தில் இருந்தது வந்து ஜெமினி கணேசன் சார் அவர்கள் தான் கல்யாண பரிசு மாதிரி படங்களில் இரு கோடுகள் மாதிரி படங்களில் இரு கோடுகள் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் வச்சு டைட்டில் அந்த மாதிரி படத்தில் வந்து அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்தில் இருந்த காலத்துலேயே விட்டு கொடுத்து நடித்ததுனால தான் நம்மளுக்கு சாவித்ரி அம்மா பத்மினி அம்மா சரோஜா தேவி அம்மா சவுகா ஜனை அம்மான்னு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஹீரோயின்ஸ் கிடைச்சாங்க அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து ஜெமினி சார் ஜெமினி சார் அவர்கள் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் திராவிட இயக்க தலைவர்களில் ஒருவரான ராம அரங்கண்ணல் தயாரித்த படம் பூவா தலையா மாமியார் வரலட்சுமிக்கு பயப்படும் மருமகனாக ஜெமினி அனுதாபத்தை சம்பாதித்தார் ஜெமினிக்காக மெல்லிசை மன்னரும் கவிஞர் பாலியும் இணைந்து வழங்கிய மதுரையிலே பறந்த மீன் குடியில் பாடல் டி எம் எஸ் இன் குரலில் காலம் கடந்து நிற்கிறது மதுரையில் பறந்த மீன் கொடியை உன் கண்களில் கண்டேனி போரில் புதுமைகள் புரிந்த சேரங்கில்லை புருவத்தில் கண்டேனி தஞ்சையில் பறந்த புலி கொடியை உன் பெண்மையில் கண்டேனே இந்த படமும் நூறு நாட்களை கண்டது ஹிந்தியில் வெற்றி பெற்ற மம்தா திரைப்படத்தை வாங்கி தமிழில் தயாரித்தார் சவுகார் ஜானகி படம் காவிய தலைவி இயக்குனர் கே பி நாயகனாகவும் சின்ன சவுகார் ஜானகியின் வளர்ப்பு தந்தையாகவும் நடித்தார் ஜெமினி அந்த படத்திற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுக்கான தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகர் விருது பெற்றார் காதல் மன்னன் உலகமே இருக்கும் ஆனால் இது வந்து இவர் ஒரு நேச்சுரலாக பழகுவார் அது ஃபில்ம்லேயும் அதை தான் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஃபில்மை பற்றிலாம் அவ்வளோ தெரியாது ஆனால் சின்ன வயசில் அவர் படங்கள் பலது பார்த்துருக்கோம் அது ரொமான்டிக் ஹீரோ ஒரு வெரி வெரி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டர் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக தொலைபேசியின் மூலமும் கடிதம் மூலமாகவும் குழந்தைகளை வளர்க்கும் வளர்ப்பு தாய் வாணிஸ்ரீ குழந்தைகளின் அப்பா ஜெமினி முதுமையில் புறக்கணிக்கப்படும் ஜெமினி இப்படி ஒரு அருமையான படம் தந்தார் பாலச்சந்தர் அந்த வெற்றி படம்தான் வெள்ளி விழா உனக்கென்ன குறைச்சல் நீ ஒரு ராஜா என ஜெமினியை பார்த்து எழுதினார் கவிஞர் வாலி ஜெமினியின் இந்த சாதனைகளுக்கிடையில் புதல்வியர்கள் ரேவதி மற்றும் கமலா மருத்துவத் துறையில் சாதிக்க துவங்கியிருந்தனர் சுடரும் சூறாவளியும் படத்தில் ஜெமினிக்காக கண்ணதாசன் ஒரு பாடலை எழுதியிருந்தார் வாழ்ந்தால் என்னாலும் உமக்கென வாழ்வேன் வாடா மலர் போலே உங்களை காப்பேன் வாழ்ந்தால் என்னாலும் உமக்கென வாழ்வேன் வாடா மலர் போலே உங்களை காப்பேன் மன்னர் குல பிள்ளைகள் போல் மகுடம் சூட்டுவேன் மில்லிசை மன்னர் இசையில் எஸ்பிபி பாடிய வரிகள் ஜெமினியின் சொந்த வாழ்க்கைக்கும் பொருத்தமாகத்தான் இருந்தது கண்ணும் கருத்துமாக புதல்வியரை வளர்த்து மருத்துவர் எனும் மகுடம் சூட்டி அழகு பார்த்தார் அப்பா இப்போது தன் புதல்விகளை மனக்கோலத்தில் கண்டார் வாழ்க்கையில் என்னுடைய இரண்டு கண்களாக நினைத்த ரேவதியும் கமலாவும் திருமணமாகி என்னை விட்டு போன போது கலங்கி போய்விட்டேன் கணவர் சாமிநாதனோடு ரேவதி அமெரிக்கா போனபோது நான் மிகவும் நொறுங்கிவிட்டேன் எனக்கு அப்பா அப்பா அம்மா மேல் ரொம்ப பிரியம் அதனால் மெட்ராஸ்லேருந்தே பார்த்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்தார்கள் ஆனால் விஜயங்களை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிவிட்டது அப்போ அமெரிக்காக்கு போகும்போது ஏர்போர்ட்டில் பிளெயின்லேயே ஏறி கடைசியில் ஏர் ஏர்போஸ்ட் சொல்கிற வரைக்கும் ஏர் பிளெயின்லேயே இருந்து இறங்கும்போது ரொம்ப அழுதுட்டா அதே நேரம் மருத்துவர் செல்வராஜை காதலித்து கல்யாணமாகி கமலா போனதற்கு பிறகு வெறிச்சோடி போனது என்னுடைய வாழ்க்கை என உணர்ச்சி ததும்ப சொன்னார் ஜெமினி
இந்த நேரத்தில் எல்லாம் அவருக்கு ஆறுதலாக இருந்தவர்கள் இரண்டு பேர்தான் ஒருவர் கடவுள் இன்னொருவர் கடவுளைப் போல உடனிருந்து கவனித்துக் கொண்ட பாப்ஜி அம்மையார் வளர்ந்த கலை மறந்து விட்டாள் கீழடா கண்ணா அவள் வடித்து வைத்த கோவியத்தை பாரடா கண்ணா வளர்ந்த கலை மறந்து விட்டாள் கீழடா கண்ணா அவள் வடித்து வைத்த கோவியத்தை பாரடா கண்ணா குடும்ப கலை செப்டம்பர் செவன்த்து கல்யாணம் ஆனதும் அப்பா அம்மாவை பிரிய நேர்ந்தது ரொம்ப மனசால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்போ அப்பாவோட பிறந்த நாள் வந்து நவம்பர் செவன்டீன்த்து ஐ டோ நோ அது என்ன மறந்துட்டேன்னா என்னன்னு தெரில ஒவ்வொரு பர்த்டே போதும் நான் கையாலேயே பெயிண்ட் பண்ணி அப்பாவுக்கு வந்து பர்த்டே கார்டு கொடுப்பேன் பட் தட் வ அந்த வருஷம் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஸோ நைட் வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வந்தது டாக்டர் மோட அப்பா தவறிட்டாங்கன்னு பெரிய ஷாக் இட் வாஸ் அ பிக் ஷாக் உடனே அவசரமாக என் ஹஸ்பண்டோட ஸ்கூட்டரில் உட்காந்துட்டு நுங்கம்பக்கம் ஹை ரோட் வீடுக்கு போனோம் உடம்பெல்லாம் அப்படியே தட தட தடதுன்னு அடிச்சுட்டு இருந்தது ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஆனால் வாசலில் போனால் யாருமே இல்லை நிசப்தமாக இருந்தது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போனால் அந்த ஜன்னல் வழியாக அப்பா வந்து டேபிள் மேலே ஃபோன் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே தலையை கவுத்து படுத்துட்டு இருந்தா உடனே போய் அப்பா அப்பான்னு சொன்ன உடனே அப்பா முடிச்சுட்டு என்னை விஷயம் பண்ணலை இல்லைம்மா அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ரெண்டு பேரும் அன்றைக்கி கட்டிட்டோம் அன்னைக்கு அரவணைச்ச கையை வந்து அப்பா மறையன மட்டும் அந்த கையை நான் எடுக்கவே இல்லை ஜெமினி கணேசனை மிகப்பெரிய அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கிய சம்பவம் உண்டென்றால் அது சாவித்ரி அவர்களின் பிரிவும் மறைவும் தான் எழுபதுகளுக்கு முற்பகுதியில் தமிழ் தெலுங்கு இரண்டிலும் சாவித்ரி ஒரு சேர புகழ் பெற்றிருந்த நேரம் முற்றிலும் பெண்களைக் கொண்டு உருவாகும் ஒரு தெலுங்கு படம் இயக்கும் வாய்ப்பு சாவித்ரிக்கு வந்தது தனது துணைவி அதிலும் சாதிக்கட்டுமே என பெருந்தன்மையோடு அனுப்பி வைத்தார் ஜெமினி படம் வெளிவந்தது அதைத் தொடர்ந்து தமிழிலும் படம் இயக்கும் ஆசை சாவித்ரிக்கு வந்தது அதையும் தடுக்கவில்லை ஜெமினி சாவித்ரியின் சொந்த தயாரிப்பில் அவரே இயக்கி ஜெமினி வாணிஸ்ரீயைக் கொண்டு குழந்தை உள்ளம் என்ற படம் வெளிவந்தது படம் வெற்றி பெறவில்லை பெரிய நடிகரை வைத்து படம் தயாரித்தால் விட்ட பணத்தை எடுத்துவிடலாம் என நடிகர் திலகத்தை வைத்து படம் தயாரித்து இயக்க திட்டமிட்டார் சாவித்ரி இனியும் சொந்த படம் வேண்டாமே என ஜெமினி தடுத்து பார்த்தார் விதி வலியது சாவித்ரி கேட்கவில்லை கனத்த இதயத்தோடு அவருக்கு நிரந்தர விடை கொடுத்து விட்டு பிரிந்து வந்தார் ஜெமினி சாவித்ரி சம்பாதித்த அத்தனை சொத்துக்களையும் விதி தடவிக்கொண்டோடியது ஜெமினியின் பேச்சை சாவித்ரி கேட்டிருக்கலாம் வேதனையில் நோய்வாய்ப்பட்டார் ஒருநாள் அந்த அற்புதமான நடிகையர் திலகம் நம்மை விட்டு மறைந்தார் இந்த நிலையிலும் எந்த பெண்ணும் செய்யாத ஒரு பெரும் செயலை செய்தார் பாப்ஜி அம்மையார் அமரர் சாவித்ரி அவர்களின் திருவுடலை தன் நுங்கம்பாக்கம் வீட்டிற்கு எடுத்து வரச் செய்து தன் கணவரைக் கொண்டு அவருக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி மரியாதைகளை செய்ய வைத்தார் பாப்ஜி அம்மையார் தாயில்லாத பிள்ளை தன்னை நான் விடமாட்டேன் நானில்லாத போது தேவன் கைவிடமாட்டான் என ஜெமினிக்காக எழுதப்பட்ட வரிகளுக்கும் உயிர் கொடுத்தார் பாப்ஜி அம்மையார் அப்புறம் இன்னொரு பொன் கூட இருக்கா வா இதுவும் என்னோட ஒரு பொன் தான் சாவித்திரியோட பொண்ணு சாவித்ரி என்ற தாயை இழந்த குழந்தைகளை அன்று முதல் தன் பிள்ளைகளோடு சேர்த்து வளர்த்த புண்ணியவதி அவர் திருமதி சவுகார் ஜானகி சொந்தமாக காவிய தலைவி மற்றும் ரங்கராட்டினம் படங்கள் எடுத்தபோது இரவு பகல் பாராது நடித்துக் கொடுத்தார் இப்படி பல சக கலைஞர்களும் படம் எடுத்தபோது உதவிக்கரம் நீட்டிய ஜெமினிக்கு மட்டும் இறைவன் ஒரு சோதனையை வைத்திருந்தான் அந்த சோதனைதான் நான் அவனில்லை திரைப்படம் பருவப் பெண்களை பல பெயர்களில் ஏமாற்றிய மர்மசாமியார் ஒருவன் அந்த காலத்தில் உலவி வந்தான் இந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து பாலச்சந்தர் தயாரித்த கதையே நான் அவனில்லை ஒரே படத்தில் நிறைய வேடங்கள் அதுவும் வில்லத்தனம் நிறைந்த வேடங்கள் ஜெமினியை அணுகினார் கேபி பிரமாதம் நானே தயாரிக்கிறேன் என்றார் ஜெமினி 
தனது இளைய மகள் நாராயணி பெயரில் கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த படத்தை தயாரித்தார் ஒவ்வொரு பெண்களையும் ஏமாற்றிவிட்டு கோர்ட்டில் நான் அவனில்லை என ஜெமினியின் அபாரமான நடிப்புக்கு தியேட்டர்களில் ஆரவாரம் ஆனால் வசூலில் இந்த படம் ஜெமினியை ஏமாற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான மிகச்சிறந்த நாயகன் என்ற பிலிம்பேர் விருது மட்டுமே ஜெமினிக்கு ஆறுதல் கரியர்ல ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னம்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி இவர்களெல்லாம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்கிங் கிளவுட்டில் இருந்தது இவருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது வந்து இவர் தனியாக காமிச்சது இவருடைய ஒரு சொபிஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஸ்டைல் இன் இஸ் ஆக்டிங் எஸ்பிபி முதன் முதலில் ஜெமினிக்காக சாந்தி நிலையம் படத்தில்தான் இயற்கை எனும் இளைய கன்னி என்ற பாடலை பாடினார் நான் முதல் முதலாக பாடின தமிழ் பாட்டு வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் பாட்டு ஜெமினி கணேஷன் சார்க்கு தான் சாந்தி நிலையம் படத்தில் இயற்கை எனும் இளைய கன்னி அது முதல் ஜெமினியின் எல்லா படங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருந்தார் எஸ்பிபி ஜெமினிக்காகவே பிறந்த பாடகர்கள் என்ற பெருமைக்குரியவர்களில் பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் ஏ எம் ராஜா ஏ எல் ராகவனோடு இணைந்தார் எஸ்பிபி இது நட்பு நடிப்பு என்ற முறையில் அவ்வை சண்முகி வரையிலும் தொடர்ந்தது அவரோடு ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாகியம் எனக்கு கிடைச்சது இட் வாஸ் ஒன் சீன் டோட்டல் சீன் வாஸ் டேக்கன் இன் ஒன் ஷாட் ஓன்லி அவ்வை சண்முகி படத்தில் வந்து ஒரு டாக்டராக நான் நடிப்பேன் கெட்டிங் டவுன் ஃப்ரம் தி கார் கோயிங் இன் அண்ட் ட்ரீட்டிங் தட் சேல் அண்ட் கம்மிங் பேக் அது ஜெமினி சாரோடு நடக்கக்கூடிய இதை அன்றைக்கி சொன்னார் என்னால் பரவா நீ இப்படி எல்லாம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறியா நீ ஆக்டும் பண்ணுற நீ பாட்டும் பாடுற மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுற டப்பிங்கும் பண்ணுற ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்டா அது கூட ஜாஸ்தியாக பேச மாட்டேன் ஆல் தி பெஸ்ட்டா அப்படின்னு முதுகில் தட்டி விட்டார் இந்த மாமா என்ன ஆச்சோ ஓடாப்பா வா பட்டாசு சுடிச்சு குழந்தை வயிற்றுல சுட்டுட்டா என்ன பார்த்துக்கிறோம் என்னடி பண்ணின ஒரு <laughs> 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 ஒரு குறும்புத்தனமான அந்த சிரிப்புக்காகவே நான் அவருடைய படங்கள்லாம் மறுபடியும் ஓடி பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் அவரை வந்து நான் எனக்கு அபே சண்பகியில் பண்ணும்போது என்ன சண்பகி அப்படின்னு ஒரு லுக்கு ஒன்று விடுவார் அதெல்லாம் வந்து அவருக்கே உரித்தான ஒரு சில பாவனைகள் அதெல்லாம் வந்து யாராலையுமே பண்ண முடியாது கலை உலகில் காலடி எடுத்து வைத்து வெள்ளி விழா காண்பதற்குள் ஜெமினி அத்தனை சிறப்புகளையும் கண்டார் மாநில அரசு வழங்கும் கலை மாமணி பட்டம் மத்திய அரசின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ பட்டம் இதை அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் வி வி கிரி அவர்களிடமிருந்து பெற்றார் அப்போது அந்த விருதை மானசீகமாக தன் தாயின் திருவடிகளுக்கே சமர்ப்பித்தார் சக கலைஞர்களுடன் தென்னாப்பிரிக்கா சென்றபோது அங்கு ஓர் அதிசயம் கண்டார் அங்கு அவரது ரசிகர்கள் ஜெமினி என்ற பெயரில் ஒரு திரையரங்கமே கட்டியிருந்தார்கள் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் ஜெமினியை அழைத்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் என்ற விருது வழங்கியது ஜெமினிக்கு வரலாறு சரித்திரம் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் அதனால் தானோ என்னவோ இந்திய திரையுலகின் வரலாற்றில் முதன் முறையாக தென்னிந்திய நடிகர் ஒருவரின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக உருவாக்கப்படுகிறது அமெரிக்காவிலும் திரையுலக சாதனைகளை பாராட்டி ஒரு நகரின் தங்கச் சாவியை பரிசாக அளித்தார்கள் அந்த நாளை குறிப்பிட்ட அந்த மாகாணத்தில் ஜெமினி தினமாக கொண்டாடப்பட்டது இது தமிழ் திரை உலகுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கே பெருமை என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த பிலிம் பெஸ்டிவல் அவருக்கு கிடைச்ச செல்வாக்கு பெர்லின் சிங்கப்பூர் கைரோ இங்கெல்லாம் கிடைச்ச செல்வாக்கு வந்து அவர் பிலாந்திரோப்பிக்காக அதாவது பரவாயில்ல நன்மைக்காக மக்கள் நன்மைக்காக அவர் அவர் உண்மை சொல்ல பண்ண கம்ப்ளீட்டாக பயன்படுத்தினார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்குப் பிறகு நம் காதல் மன்னன் குறைவான படங்களையே தேர்ந்தெடுத்து ஒப்புக்கொண்டார் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஜெமினியைக் காண ஸ்ரீதர் வந்தார் உங்கள் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் கண்ணன் உங்களுக்கு ஒரு மாமன் மகள் அவளுடைய தோழி இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் நீங்கள் காதலில் சிக்கிக் கொள்கிறீர்கள் இந்த கதாபாத்திரத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் ஐம்பத்தி இரண்டு வயதிலும் இந்த கண்ணன் என்னை துரத்துகிறானே என்று சிரித்தார் நடித்தார் ஜெமினி படம் அவளுக்கென்று ஒரு மனம் மகாராணி மாங்கனி போல் பொன்வேணி எல்லையில்லா கலைவாணி உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் பாடல் அந்த வருடம் எஸ் ஜானகிக்கு மகுடம் சூட்டியது ஜெமினியை குருஸ்தானத்தில் வைத்திருந்த பாலாஜி தன்னுடைய தயாரிப்பில் ஜெமினி நடிக்க வேண்டும் என்றார் நடிகர் திலகத்தோடு கை குலுக்கி உயிர் நண்பனாக நடித்தார் ஜெமினி இருவரின் நட்பையும் காதலாக்கி கவிதை பாடினார் கண்ணதாசன் இதயம் பேசுகிறது பத்திரிகையின் ஆசிரியர் மணியன் எழுதிய கதை ஒன்று ஜெமினியை கவர்ந்தது இந்த கதையை பேசாமல் நீங்களே இயக்குங்களேன் என ஜெமினியை கேட்டார்கள் ஜெமினி மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு எழுத்தாளர் தாமரை மணாளனையும் சேர்த்துக் கொண்டு இயக்கினார் படம் இதயமலர் இந்த படத்தின் மூலம் ஜெமினி கணேசன் இயக்குநராகவும் அவதாரம் எடுத்தார் கே எஸ் ஜி உருவாக்கிய குரத்தி மகன் படத்தில் குரவர்களின் மொழி பேசி கைத்தட்டல் வாங்கினார் ஜெமினி கடவுள் பக்தி ஜெமினியோடு ஒன்றிப்போன ஒன்று கங்கா கௌரி படத்தில் பி ஆர் பந்துலு அவரை சிவனாக்கினார் இந்த படத்தில் நடிகர் சிவகுமார் நடித்த போது அவரை தன் தத்துப்பிள்ளையாக கருதி அன்பு காட்டினார் ஜெமினி பி ஆர் பந்துலு சார் கங்கா கவரின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் மைசூரில் ஷூட்டிங் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து படம் முடிஞ்சது முடிஞ்ச அன்றைக்கி ரூமுக்கு போனேன் அவர் சாப்பிட பிள்ளைட்டு உட்கார வச்சு இந்த ராமாயணத்தில் சபரி வந்து இந்த படத்தை ருசித்து பார்த்து ராமன் கொடுத்த மாதிரி ஒரு நல்ல லெக் பீஸாக எடுத்து வச்சு அவரே சாப்பிட்டு பார்த்து கொடுத்தாரு லீவர் எடுத்து கடிச்சு பார்த்து பிரமா வந்து சாப்பிட்டேன் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து பிறந்தோடனே பத்து மாதம் எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் அப்பாவுடைய பாசம்னு என்னான்னு தெரியாமல் வளர்ந்தவேன் அந்த வினாடியில் நான் அப்பா பாசத்தை வளர்ந்தேன் உள்ளூரில் உள்ள கோவில்களுக்கு சென்றால் தன்னுடைய பிரபலம் பொதுமக்களின் கவனத்தை சிதைக்கும் என கருதிய ஜெமினி வீட்டுக்குள் தனக்காக ஒரு குட்டி கோவிலை கட்டி இறைவனை ஆராதித்தார் அப்பாக்கு வந்து பக்திங்கிறதுக்கு உதாரணமாக எங்கள் வீட்லேயே ஒரு அழகான மண்டபம் தேக்கு மரத்திலே ஒரு மாதம் வீட்லேயே ஆளுங்க இருந்து பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மண்டபத்தில் அப்பா தினமும் பூஜை பண்ணுவாங்க அவங்க அம்மாவும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக பூஜை பண்ணுவாங்க அது உள்ள ஒரு பெரிய சங்கு ஒன்று உண்டு அந்த வலம்புரி சங்கு அதுக்குள்ளே அப்பா டெய்லி கொஞ்சம் தண்ணி அதில் வந்து கற்பூரம் இல்லை பச்சை கற்பூரம் அண்டு குங்குமம் பூ போட்டிருப்பாங்க ஸோ யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் ரொம்ப பெரியமாக அதை டிஸ்பிளே பண்ணி அதிலே ரொம்ப பயபக்தியாக அந்த தண்ணியை வந்து அவங்க கையில் விடுவாங்க வெளிநாட்டு கோவில்களுக்கு செல்லும்போது சுதந்திர பறவையாக 
தன்னை உணர்ந்தார் ஜெமினி பிட்ஸ்பர்க் கதிர்காமம் கோவில்களுக்கு சென்ற நினைவு மலேசியாவில் கிருஷ்ணர் கோவிலை திறந்து வைத்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் சிவன் கோவிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டியது போன்றவை மறக்க முடியாத சிலிர்ப்பான அனுபவங்கள் என்றார் ஜெமினி கணேசன் வெரி ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தார் பெரிய நடிகன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் உலகத்தில் ஒரு பெரிய நடிகன் என்று அப்படி இருந்து யாரை பார்த்தாலும் ரொம்ப தாழ்மையாக பேசுவார் ரொம்ப சிம்பிளாக பேசுவார் எல்லாரோடும் புழங்குவார் யார் வந்து கிட்ட வந்து நின்று ஒரு படம் பிடிக்க வேண்டாலும் உடனே நின்று அவரோட படம் பிடிப்பார் யார் வந்து அவரோட கதைச்சி ஒரு சிக்னேச்சர் வேணாலும் உடனே சைன் பண்ணி கொடுப்பார் யார் வந்து அவரை கேள்விகள் கேட்டாலும் அதுக்கு நல்ல முறையாக ஒரு ஜோக்கோட மறுமொழி கொடுப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜெமினிக்கு வயது அறுபது மூன்று தலைமுறைகள் கடந்தும் திரையில் மின்னிக் கொண்டிருந்தவர்கள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி மற்றும் ஜெமினிதான் இறைவன் இந்த முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களில் வேண்டிய அளவிற்கு பேரும் புகழும் செல்வமும் ரசிகர்களையும் கொடுத்திருந்தான் குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா என்பதுதான் அன்று ஜெமினியின் மனநிலை இந்த நேரத்தில் நாற்பது ஆண்டுகளாய் தன்னையும் குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் தாங்கிச் சுமந்த தன் இல்லத்தரசிக்கு சிறப்பு செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்ததை உணர்ந்தார் திருமணமாகி நாற்பது வருடத்திற்கு பிறகும் காட்டாற்று வெள்ளம் போல ஓடிய என்னுடைய வேகத்திற்கு அணை போடாமல் என் குழந்தைகளை கட்டி காத்து ஆளாக்கிய பாப்ஜி என்னிடமிருந்து இன்னொரு தாலி வாங்கிக் கொள்கிற நாள் வந்தது என்றவர் தன் அறுபதாம் கல்யாணத்தை அமைதியான முறையில் கொண்டாட காசிக்குச் சென்றார் அங்கே கயாவில் ஹிரண்ய சிதார்த்தம் செய்து திருவேணி சங்கமத்தில் புனித ஸ்நானம் செய்து சஷ்டியப்த பூர்த்தியை கொண்டாடினர் ஜெமினி தம்பதியினர் ஓய்வு எடுக்கும் வயதிலும் கலை உலகம் ஜெமினியை விடுவதாக இல்லை ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி அம்மையாரிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது சூரக்கோட்டை சிங்கக்குட்டி படத்தில் நடிப்பதற்கான அழைப்பு அது தாய் வீடு தட்ட முடியவில்லை ராமநாராயணன் இயக்கத்தில் ஜெமினி இளைய திலகம் பிரபுவோடு நடித்தார் இந்த படத்தின் மூலம் அடுத்த தலைமுறையோடு நடிக்கும் பயணத்தை தொடர்ந்தார் நம் காதல் மன்னன் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஜெமினிக்கு ஒரு பேரதிர்ச்சி வந்து சேர்ந்தது அது தாயாரின் மரணம் தன்னை பார்த்து பார்த்து வளர்த்து பாதுகாப்பு கவசமாக விளங்கிய அந்த குடியிருந்த கோவிலின் மறைவு ஜெமினியை நீண்ட நாட்கள் வாட்டியது இந்த சோகத்தை மறைக்கும் அளவிற்கு தொடர்ந்து வந்த ஆண்டுகளில் ஜெமினியின் இல்லத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் நினைவெல்லாம் நித்தியா மூலம் பிரபலமான இளைய மகள் ஜிஜி அடுத்தடுத்து நடிக்க மாட்டாரா என ரசிகர்கள் விரும்பிய நேரம் அவர் கலைத்துறையை விட்டுவிட்டு தன் மூத்த சகோதரிகளைப் போலவே மருத்துவத் துறையை தேர்ந்தெடுத்தார் கண் சிவந்தால் மண் சிவக்கும் என்ற முதல் படத்திலேயே தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் ஸ்ரீதர் ராஜனை தன் வாழ்க்கை துணையாக்கிக் கொள்ள விரும்பினார் ஜிஜி இரண்டுக்கும் பச்சை கொடி காட்டினார் ஜெமினி நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பாலச்சந்தரும் ஜெமினியும் திரையில் இணையும் நாள் வந்தது ஜெமினி சிரஞ்சீவி கூட்டணியில் தெலுங்கில் ருத்ரவீணா என்ற இசைக்காவியம் தந்தார் Uh, he will always be remembered as the rigid and arrogant Bilhari Ganapati Sastri of Rudra Veena. He just lived that character uh, and with uh, his intense performance brought out the best in me. Uh, he got me completely involved and uh, made me match him with my performance and uh, I attribute the credit to Sri Jamini Ganeshan sir. The film went on to win அதை தமிழில் ஜெமினி கமல் கூட்டணியில் உன்னால் முடியும் தம்பி என பெயரிட்டு பாலச்சந்தர் இயக்கினார் அதில் வித்யா கர்ப்பம் மிக்க இசைக்கலைஞராக ஜெமினி கம்பீரம் காட்டினார் தியாக பிரம்மம் மட்டும் இப்போ உயிரோட இருந்தா தற்கொலை பண்ணிக்குவார் பாராட்டுவார் சாஸ்திரிய சங்கீதத்தில் சாக்கடை கலக்கிறது மகா பாவண்டா பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய் இந்த குரலின் இன்பத்தை ஜெமினி அனுபவிக்கும் சந்தர்ப்பமும் வந்தது அதை வழங்கியவர் டாக்டர் கமலா செல்வராஜ்
தன்னுடைய நீண்ட கால ஆராய்ச்சி மற்றும் உழைப்பிற்கு பலனாக முதல் சோதனை குழாய் குழந்தையை உருவாக்கினார் உலகத்தின் முதல் சோதனை குழாய் குழந்தையை உருவாக்கியவர் டாக்டர் ராபர்ட் எட்வர்ட் அவர் வழியில் இந்தியாவில் இந்த சாதனையை படைத்ததன் மூலம் சரித்திர பெண்மணிகள் பட்டியலில் ஒரே இரவில் இடம் பிடித்தார் டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை ஜெமினியின் தீவிர ரசிகரான ஜெமினி ராமமூர்த்தி பொன்னா தம்பதியருக்கு பிறந்தது அந்த ரத்தினத்தை படைத்தவர் பெயரோடு சேர்த்து கமலா ரத்தினம் என பெற்றோர் பெயரிட்டு மகிழ்ந்தனர் அன்றைய தினம் முதல்வராக இருந்த கலைஞர் உடனடியாக வந்து டாக்டரையும் குழந்தையையும் வாழ்த்தினார் முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்களும் வந்திருந்து வாழ்த்தினார் சிறுவயது முதலே ஜெமினி அண்ணாம ரொம்ப பிரிய உள்ளவன் உனக்கு குழந்த பிறக்கலையே மகளும் வைத்திய தொழில ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கான்ட்டு கூட்டின்னு வந்தார் அதுக்கப்புறம் கமலாம்மாவை பார்த்து என்ன இது பண்ணி என்னுடைய பிரியமான தம்பிப்பா நீ ரொம்ப பிரபலமான டாக்டருங்கிறது நிரூபிப்பதற்கு இவனுக்கும் பொன்னாக்கும் ஒரு குழந்தை வரும்படியா நீ மருத்துவ சேவை செய்யணும்னு தான் அவங்களும் முத முதல்ல இந்த டெஸ்ட் ட்யூப் பண்ணோடனே எங்களுக்கு செய்தாங்க அது சவுத் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் ட்யூப் பேபியாக எனது மகள் கமல் ரத்னா வந்து ஒரு அருமையான குழந்தை கிடச்சிது அது அண்ணாவும் கமலா அம்மாவோட முயற்சியும் சேர்ந்தது தான் அந்த குழந்தை பூஜைக்கு வந்த மலரேவா பூமிக்கு வந்த நிலவேவா பெண்ணென்று எண்ணி பேசாமல் வந்த பொன் வண்ண மேலி கிளையேவா மன வாழ்க்கை அமைவதற்கோ மனைவி வாய்க்க வேண்டும் குலமகளாய் அமைவதற்கோ கொடுத்து வைக்க வேண்டும் என்கிறது ஒரு பாடல் உண்மையில் ஜெமினி கொடுத்து வைத்தவர்தான் பாப்ஜி எனும் குலமகளுக்கு அவர் மாங்கல்யம் வழங்கி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆனதை நினைத்து பூரித்துப் போனார் அந்த ஆதர்ஷ தம்பதிகளின் திருமண பொன் விழாவை வீட்டிலேயே விமர்சையாக புதல்வியரும் பேரன் பேத்திகளும் நடத்தினார்கள் ஜெமினி பல்லாண்டுகளாக வணங்கி வந்த இல்லத்தில் அமைந்த தெய்வ சந்நிதியில் இந்த விழா விமர்சையாக நடந்தது முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் தன் குடும்பத்தாரோடு வந்து தம்பதியரை வாழ்த்தியது ஜெமினியை நெகிழ வைத்தது இந்த தருணத்தை நினைத்து நெகிழ்ந்து போனார் ஜெமினி எம்ஜிஆர் சிவாஜியின் பெரிய ரெண்டு நடிகர்கள் கோலோச்சிய காலத்தில் ஜெமினி சார் சைலண்டா தனக்குன்னு ஒரு தனி பாதை அமைச்சுக்கிட்டு ஜோராக போய்கிட்டு இருந்தார் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருந்தது அவருக்கு ஆன்மீக பற்று உண்டு ஆனால் அதை விளம்பரப்படுத்திக்க மாட்டார் நம்பியார் சாமி சபரிமலைக்கு எல்லாரையும் அழைச்சுன்னு போவார் ஜெமினி சார் அவரோட கூட போயிருக்காரு நானும் பல வருஷங்கள் கூட போயிருக்கேன் அப்போ மற்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஜெமினி சார் தான் ஒரே ஒரு அஸ்டெட்டை வச்சுட்டு சமையல் பண்ணி போடுவார் எல்லாருக்கும் தன் கையால் போடுவார் அவ்வளோ ருசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் எவ்வளோ டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இப்போ சைனா வார் மற்றபடி எத்தனையோ காரியங்களுக்கெல்லாம் சாவித்திரிமாவும் ஜெமினி அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க தீபாவளி வந்ததுன்னா ஒர்க்கர்ஸ் கூட்ட லைட் பாய்ஸு மற்றவங்களாம் அவங்க வீட்டில் ஒரு க்யூவே நிற்கும் எல்லாருக்கும் கொடுப்பார் அப்போ நான் கூட தமிழை சொல்லுவேன் ஏன் சார் இதெல்லாம் நீங்கள் பேப்பரில் போடலாம் இல்லையா அப்படின்னு அழை பைத்திக்கார இன்றைக்கி நான் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கேன் அவங்க வாங்க வேண்டிய ஒரு பொசிஷனில் இருக்காங்க நான் கொடுக்குறேங்கிறதுக்காக நான் இன்னும் தனது தாழ்த்துறதுக்கு விரும்புகிறேடா அந்த எண்ணம் எனக்கு இல்லை அப்படின்பார் இளைய திலகம் பிரபுவை தொடர்ந்து மற்ற இளம் நாயகர்களோடும் நடிக்க துவங்கினார் ஜெமினி விஜயகாந்தோடு பொன்மன செல்வன் கார்த்திக்கோடு மேட்டுக்குடி என அப்பாவாக தாத்தாவாக வீட்டு பெரியவராக கைத்தடியை சுழற்றிக் கொண்டு கம்பீரம் காட்டினார் நம் காதல் மன்னன் எங்க அம்மாவோட பொறுமையான குணத்தினால ஆயிரம் பிறை கண்ட தம்பதிகள் என்று என்னோட தாய் தந்தை இருக்கு என்னால கொண்டாட முடிஞ்சது அது வந்து எல்லா ஜென்ரேஷன் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னா கூடிய ஒரு சுபதினம் அது அதில் எடுத்த படத்தில் பார்த்தா ஆல்பத்தில் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அம்மா அம்மா முகத்தில் ஒரு பெருமிதத்தையும் வெற்றி என்னால் காண முடிஞ்சது சதாபிஷேக விழா திருவிழாவாய் கொண்டாடப்பட்டது கலைஞர் அரங்கில் தன் மக்கள் 
பேரக்குழந்தைகள் உற்றார் உறவினர் கலை உலக நண்பர்கள் ஜெமினியின் நலம் விரும்பி முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் ஜெமினியின் இரு கண்களான ஸ்ரீதர் பாலச்சந்தர் சூழ சிறப்பாக நடந்தேறியது நடிப்பில் மட்டுமல்ல ஓவியக் கலையிலும் வெற்றி கொடி நாட்டிய சிவகுமார் தன் மானசீக தந்தை ஜெமினியின் திருவுருவத்தை வரைந்து பரிசாக அளித்தது சிறப்பு அந்த பொழுதில் நம் காதல் நாயகரின் உணர்வு எப்படி இருந்தது தெரியுமா மனைவி குடும்பம் குழந்தை வாழ்க்கை எல்லாமே வெற்றிகரமாக தொடர்வதே இறைவன் கொடுத்த வரம்தான் அந்த நேரத்தில் என் தாய் கங்கம்மாவை நினைத்த பொழுது கண்கள் கலங்கிவிட்டன அந்த கங்கையின் பிரார்த்தனையும் ஆசியும் இருக்கும் வரை என் கலை உலக பயணம் தொடரும் கடல் போன்று இருக்கும் என்னுடைய சுற்றமும் நட்பும் என்னை பின்தொடரும் என உணர்ச்சித்ததும்ப கூறினார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் சாதனைகள் படைத்துவிட்டு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் அடியெடுத்து வைத்தார் அந்த இளைஞன் காதல் மன்னன் எனும் கலைஞன் சுயசரிதை ஒரு மனிதன் தான் வாழுகின்ற காலத்திலேயே தன் வரலாற்றை எழுத கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதற்குத் தகுதி அவர் நிறைய உழைத்திருக்க வேண்டும் ஜெமினி தன் வரலாற்றை வாழ்க்கை படகு என்ற பெயரிலேயே படைத்தார் தன் நினைவுகளை ஜெமினி சொல்லச் சொல்ல திருமதி ஜெயஸ்ரீ விஸ்வநாதன் எழுதினார் இந்த அற்புதமான நூலை ஜெமினியின் ஆறுயிர் தோழர் கலைஞர் அவர்கள் வெளியிட ஜெமினியை நாயகனாக்கிய ஏவிஎம் நிறுவனத்தின் கலைவாரிசு திரு ஏவிஎம் சரவணன் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார் இந்த புத்தகத்தின் சாராம்சத்தை ஜெமினி இப்படி கூறினார் வாழ்க்கையில் பல கணங்கள் நான் தத்தளித்தாலும் என் வாழ்க்கை எனும் படகு கரை சேர்ந்து நான் தலைநிமிர்ந்து வாழ்ந்தேன் ஒருநாள் அவர் மகளாய் பாவித்த ஒரு பெண் அவர் வீட்டுக்கதவை தட்டினார் மாமா நான் தயாரிக்கும் ஒரு தொடரில் நீங்கள் நடிக்க வேண்டும் என்றார் அந்த பெண்மணி பாக்யலட்சுமி படத்தில் மூன்று மாத குழந்தையாக ஜெமினியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்தான் அந்த பெண்மணி அவர் பெயர் குட்டி பத்மினி கமலாக்கா சொன்னாங்க அப்பா இப்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்காங்க நீ நிறைய டிவி சீரியல் பண்றிய ஏன் அப்பாவை நீ வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க உடனே போய் அன்னைக்கு ராத்திரியே உட்காந்து கிருஷ்ணதாசிங்கிற சீரியல்ல மாமாக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணி அவர் கூட ஒர்க் பண்ணோம் அது உண்மையிலே வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன்னா அவ்வளோ சந்தோஷமா அவ்வளோ அற்புதமா வந்து மாமா அதில் ஆக்ட் பண்ணாங்க ஓய்வு என்ற வார்த்தையை தன் அகராதியிலிருந்து எடுத்துவிட்ட அவர் ஓய்வில்லாமல் அந்த தொடரில் நடித்துக் கொண்டிருந்தார் இடைவேளையில் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தன் நினைவுகளை ஓட்டத் துவங்குவார் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து திரைப்படங்கள் கண்படுமே பிறர் கண்படுமே நீ வெளியே வரலாமா உன் கட்டழகான மேனியை ஊரா கண்ணுக்கு தரலாமா கண்படுமே பிறர் கண்படுமே நீ வெளியே வரலாமா பாப்ஜி எனும் கற்பு கரசியோடு அறுபத்தி ஐந்து வருடங்கள் நிறைவான வாழ்க்கை புதல்வியர் ரேபதி கமலா ஜிஜி மற்றும் மருமகன் செல்வராஜ் ஆகியோர் மருத்துவத் துறையில் கொடிகட்டி பறக்கிறார்கள் மூன்றாவது மகள் நாராயணி பத்திரிகைத் துறையில் உயர்ந்த பதவியில் சிறப்பாக பணியாற்றி வருகிறார் மகன் சதீஷ் கம்ப்யூட்டர் துறையில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் டாக்டர் கமலா செல்வராஜின் மக்கட் செல்வங்களான தீபுவும் பிரியாவும் அப்பா அம்மா வழியில் மருத்துவத் துறையில் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என் வீட்டில் நான் மட்டும்தான் டாக்டர் இல்லை கொள்ளுப்பேரன் பேத்திகளையும் கொஞ்சி மகிழ்ந்து விட்டேன் என நிறைந்த மனதோடு நண்பர்களிடம் சிலாகிப்பார் நம் காதல் மன்னன் நானே டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சே முடியல அதை சொல்லியிருக்கீங்க அதனாலதான் சரி பெண்களா இருக்காங்களே உங்களுக்கு என்ன உத்தியோகம் தேவைனாக்க வாஜியார் வித்யார் மத்தெல்லாம் சரியா வரான்னு சொல்லிட்டு தான் டாக்டருக்கு பிடிக்க வச்சேன் எண்பத்தி ஐந்து வயதில் ஜெமினி கணேசன் கொண்டிருந்த மனநிலையை அன்றே கவிஞர் வாலி தன் வரிகளில் வடித்திருந்தார் புத்தாக 
பாத் பிரேக்கிங் ஆர்டிஸ்ட் வேற லெவல் ஜெமினி பாமா பெர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்தில் இருந்தது வந்து ஜெமினி கணேசன் சார் அவர்கள் தான் காதல் மன்னன் ரொம்ப நல்ல ஹீரோயிஸ் கிங் ஆஃப் ரொமான்ஸ் வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் ஆக்டிங் இருக்கும் அவருக்கு யோகமும் இருந்தது குணத்திலே நல்ல ஆடு பந்தாவே கிடையாது புதிய வரலாறாக திகழ்ந்தவர் ஜெமினி அவர்கள் டேலண்டும் இருந்தது மாமா இருக்க இடத்துல கலகல கலகங்கிற சிரிப்பு ஓசை எப்பவுமே இருக்கும் எல்லாரோடையும் அன்பா பிரதர்னு அழைக்கப்பட்ட அவருக்கு வந்து உடல் நலம் கொண்டு உடம்பு சரியில்லாம இருந்த போது ரத்தம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து மக்களுடைய வெள்ளம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் அவ்வளோ பேர் அதில் நானும் வந்து அவருக்கு பேர் அர்த்தம் கொடுத்தேன் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குருவுக்கு ஒரு ஒரு தர்ஷனம் கொடுத்ததா நான் வந்து அதை நான் நினச்சேன் அவ்வளோ பெருமைப்பட்டேன் குழந்தைகள் அன்னம் தண்ணீருக்கு குறைவின்றி துணிமணிக்கு குறைவின்றி நோய் நொடியின்றி நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்வதை பெற்றோ பார்க்க வேண்டும் குறையோடு எந்த குழந்தையும் வளர்வதை பார்க்கும் நிலை எந்த தாய் தகப்பனுக்கும் வரக்கூடாது என்று ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் பாப்ஜி அம்மையார் அதை விடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் ஜெமினி கணேசன் பாப்ஜி அம்மையாரின் வார்த்தைகளை ஒரு சிறந்த தகப்பனாக காப்பாற்றினார் ஜெமினி தன் அனைத்து குழந்தைகளும் சீரும் சிறப்போடும் வாழ்வதை கண்ணார கண்டுவிட்டே அந்த ஆன்மா இந்த உலகை விட்டு விடை பெற்றது அப்ப வந்து மரண படுக்கையில இருக்கிறச்சு நான் வந்து விஹாட் தேட்டர்ல ஆபரேஷன் எண்டோஸ்கோப்பில பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்பா வந்து இப்படி இப்படி எழுத்துட்டு இருக்குச்சு நான் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல பண்ணிட்டு அந்த ஒரு கேஸ் இன்னொரு கேஸ் மாத்திரச்சு நான் குடு குடு நான் பக்கத்துல தான் வீடு இருந்தேன் உடனே ஓடிப்பா அப்பா காலடியில அப்படியே அந்த நேரில் டஸ்ட்லேயே உட்காந்துப்பேன் அப்பா வந்து அப்படியே இருந்து கண்ணை திறந்து பார்ப்பா அப்புறம் கண்ணை முடிவா உடனே நான் திருப்பி ஓடிப்பே ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து தூரம் வந்து வந்து இப்படி உட்காந்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் நைட் அரிசி எங்களுக்கு வந்து சசிகலா உங்களோட சிஸ்டர் இளவரசியோட பொண்ணு கிருஷ்ணப்பிரியா அவங்களுக்கு ரெட்ட குழந்தை பிறந்தது அதுக்கு வந்து நேமிங் செருமனிக்காக என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்போ என்னையும் பிரியாவையும் கூப்பிட்டாங்க அப்போ வந்து அப்பா வந்து நிஜமாகவே மரண படுக்கையில் இருந்தார் அப்படியே பாதி நினைவோட கண்ணை திறந்து அப்படி பார்ப்பார் உடனே கண்ண முடிண்டுவார் கிருகரா கிருகரான அந்த சளி அந்த சளியை நீங்கள் திக்காக எடுக்கவும் முடியாது ட்ரிப்பு போயிருந்தது சிஸ்டர் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க நான் சார் எப்படி போகிறது எப்படி போகிறது அப்பா இப்படி விட்டுட்டுன்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம் அப்போ வந்து நான் உடனே உட்காந்து நான் விஷ்ணு சாஸ்தாமம் ஃபுல்லாக படித்தேன் கம்ப்ளீட்டாக விஷ்ணு சாஸ்தாமம் அங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் வீட்டிலேருந்து கால் வந்துகிட்டே இருந்தது கால் பிக் பண்ணலை பண்ணாமல் அப்படியே விட்டோம் அப்புறம் அந்த விஷ்ணு சாஸ்தம் படித்து முடிச்சதும் அப்பா கடை தொட்டு கும்பிட்டு நான் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு நானும் பிரியாவும் விவன் டு ஜெயஜத்தாஸ் ஹவுஸ் அண்ட் டே அவங்க வெயிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க நேமிங் செமினி முடிச்சுட்டாங்க நேமிங் செம் முடிச்சு சாரி கமலா அந்த டைம் நல்ல டைம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அதனால் என்ன பரவாயில்ல குழந்தைய பார்த்து ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சாப்பிட போனோம் நாங்கள் சாப்பிட குறைச்சி இங்கே தான் ஹெட் ஆஃப் த டேபிள் ஜெயலலிதானோ எது தப்பில் சசிகலா அதுக்கு எது தப்பில் நானும் என் பக்கத்தில் ப்ரீயா அண்ட் இன்னும் தெரியாதோ ஸோ சிவசிங் எனக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும் கமலா என்கிட்ட மலையாள குக்கு மகாராஷ்டிரா குக்கு ஆந்திரா குக்கு தமிழ்நாடு குக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு வக வகையாக சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி சொன்னாங்க ஸோ அப்போ நடிக்கும்போது எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க பாவம் அப்படின்னு நினச்சி எப்போதும் நல்லா சாப்பிடட்டும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ பட் ஒன்று ஒன்று அவங்க ருச்சிச்சு ருச்சிச்சு சமைச்சு சமைச்சு அது சூடாக வந்து வந்து எங்கிட்ட இலை இலை போட்டு பரிமாறும் போது சாப்பிடவே முடியல முழுகும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ருசிக்கவும் முடியல ஆனால் மனசெல்லாம் அப்பா கிட்டே இருந்ததுனால அப்படி அப்படியே முழுங்கி முழுங்கி எப்படியோ சாப்பிட்டுட்டு எழுந்துட்டோம் எழுந்து உட்காந்துட்டு இன்னொரு ரூம்க்கு கூட்டி கொண்டு போயிட்டு வெத்தில் பார்க்க கொடுக்கணும் உடனே எழுந்து நின்னா இல்லைம்மா நீங்கள் உட்காரணும் நாங்கள் எழுந்து நின்று நாங்கள் கொடுத்தா தான் அது மரியாதை ஐசி நிஜமாக வா ஆமான்னு சொல்லிட்டு எங்களை உட்கார வச்சு வெத்தில் பார்க்க கொடுத்து குங்குமம் கொடுத்து எங்களை வாசல் மட்டும் கை காமிச்சு வழி அனுப்பிச்சி விட்டா ஸோ அப்பா பற்றி நான் எதுவுமே சொல்லலை அப்போது ஸோ நான் வீட்டுக்கு போன உடனே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு அப்பா பக்கத்தில் திருப்பியும் போய் உட்காந்தேன் அப்புறம் உட்காந்துட்டு கரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி அனுவோ ஹிஸ் ஹார்ட் ஸ்டாப்டு நின்ன உடனே நான் சொல்லிட்டேன் உடனே காட்டன் பஞ்செல்லாம் வச்சு காலெல்லாம் கட்டி எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு பாதிட்டு அம்மா அப்பா போயாச்சுன்னு என் தங்க நாராயணி ஃப்ரம் டெல்லி அங்கே தான் இருந்தேன் எங்கள் அக்கா வந்து அதுக்கு அப்பாவுக்காக காத்துன்னு இருந்தா ஊர்லேருந்து வந்து ஷி எக்ஸ்டெண்டட் த்ரீ
நான் சார் இனிமேல் நான் லேட் பண்ணினேன்னா என் வேலையே போயிடுப்பா நான் போய் தான் ஆகணும் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் நீ ஆசீர்வதி அவன் நமஸ்காரம் பண்ணோடனே அப்பா என்ற கையை தூக்கி தூக்க முடியாத கையை தூக்கி இப்படி போட்டான் இண்டி பாரு தூக்க முடியாத கையை தூக்கி நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணினான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவன் வேறு வழியில் அவன் போயிட்டான் நான் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருது இரண்டாயிரத்தி ஐந்து மார்ச் இருபத்தி இரண்டு நள்ளிரவு நேரம் வானம் ஓயாமல் அழுது கொண்டிருந்தது கணேசன் பிறந்த நேரம் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்த வானம் இன்று இரத்த கண்ணீர் வடித்தது அப்பாவுக்கு ஏதோ ஆயிற்றே என்ற உள்ளுணர்வோடு டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் நெருங்குகிறார் அப்போது கலகலப்பான அந்த ஆன்மா தன் உடலை விட்டு நீங்கி இறைவன் திருவடி நிழலில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டது ஜெமினி கணேசன் எனும் சரித்திரம் தனக்குத்தானே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துக் கொண்டது காதல் மன்னன் எனும் கவித்துவம் கலைத்துறையை கண்ணீரில் மிதக்க வைத்தது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளம் முடைந்து போனார்கள் லட்சக்கணக்கான தாய்மார்கள் துவண்டு கொடியானார்கள் ஒரு கலைஞனின் மூச்சு காணாமல் போயிற்று ஆனாலும் அந்த அழகு முகம் இப்போதும் வாழும் கலையாயிற்று அப்புறம் மார்னிங் வீக் ஆஃப்டர் எவ்ரி திங் ரெடி ஷெட்ல எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்போ ஜெயலலிதா கேம் ரன்னிங் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எப்படி கமலா உடனே நான் சாப்பிட கூப்பிட்டேன் எப்படி கமலா நீங்கிட்ட சொல்லலை நான் எப்படி இப்படி கூப்பிட்டேன் சாப்பிட கூப்பிட்டேன் ஐ சச்சி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பரவாயில்ல அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஷி கேம் அண்ட் அவ்வளோ தூரம் போன ஜெய் பண்ணி என்னை கட்டி கன்சோல்லாம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அந்த அந்த அரசாங்க மரியாதை ஃபுல்லாக என்ன ஹெல்ப்பும் இருந்து எனக்கு பண்ண சொல்லிட்டு அவங்க போனாங்க ஸோ அங்கே நான் ஈஸியாக வி குட்டி கப்பா எனக்கு வழியெல்லாம் சரி பண்ணி விட்டாங்க அங்கே அரசாங்க மரியாதை அந்த இருபது ஒரு கண் ஷூட் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க எங்கள் அக்கா ஃப்ளைட் ஏறி போயிட்டு ஷிகாகோ ஐ திங்க் போட்ட நைன் டு லெவன் ஹவர்ஸ் ஷிகாகோவில் போய் லேண்ட் பண்ண உடனே ரேவத்தி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அம்மில் அப்பா நம்ம கூட இல்லை இல்லை அப்படின்னா நான் இல்லைன்னே அவ்வளோதான் அவன் ஃபோனை வச்சுட்டான் அங்கே ஒரு இங்கிலீஷ்காரி வந்து அவள் ஃபேஸ் எப்படியே அரிஞ்ச மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்து என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு எங்கள் அப்பா எங்களை விட்டு போயிட்டான்னே அவள் வந்து அவள் அணைச்சுட்டு அவள் கன்சோல் பண்ணினான் அவள் பேர் என்ன கேட்டால் சந்திரா அவன் இங்கிலீஷ்காரிக்கு சந்திரான்னு பேர் பாருடி என்னை வந்து கன்சோல் பண்ணவா அப்படின்னு சொன்னார் ரேவத்தி அப்புறம் அங்கே இந்த காரியெல்லாம் அப்பாவுக்கு நடக்கிறதுக்கு வந்து போனதுன்னா அவள் ஷிகாகோ வீட்டுக்கு போயிட்டு சன் டிவி எல்லா டிவியும் ரிலே பண்ணுறச்சு யாரோட ஃபியூனல் மாதிரி நினச்சிட்டு தன் ஓன் அப்பாவோட ஃபியூனல் ரேவத்தி டிவியில் பார்த்தா இந்த மாதிரி கொடுமை யாருக்கும் வரக்கூடாது இறைவனின் பாதங்களில் காணிக்கையாய் கலந்து விட்டார் நம் காதல் மன்னன் அந்த நளினமான ஆன்மை எங்கே நயமாய் பேசும் மொழிகள் எங்கே அத்தனையும் சர்வேஸ்வரனோடு சங்கமமாகிவிட்டது மண்ணை விட்டு அகன்றாலும் அவர் நம் கண்ணை விட்டு அகலவில்லை ஆம் சின்னத்திரையில் வண்ணத்திரையில் காட்சியாக பாடலாக தோன்றி நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் புதுக்கோட்டையில் மழை பொழிகிற போதெல்லாம் மண்வாசனை ஜெமினி கணேசனை நினைவுபடுத்துகிறது குலதெய்வம் அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயத்தின் ஒவ்வொரு தூணும் அன்னதானமும் அவர் பெயரை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன ஒரு காலத்தில் நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் அவரது வாகனங்கள் அணிவகுத்து சென்றன இப்போது அவரது நினைவுகள் அணிவகுத்து செல்கின்றன பார்த்து பார்த்து கட்டிய மாளிகையில் இப்போதும் அவர் காலடி சுவடுகள் கவிதை படிக்கின்றன அவர் பயன்படுத்திய பொருட்களெல்லாம் புலம்பி வைக்கும் கதைகளெல்லாம் அறிந்தவர் அறிவாராக 
மகளின் மருத்துவ மனையில் மழலைகள் அழும் ஆனந்த ஒலியில் நான் ஜெமினி தாத்தா வீட்டிலிருந்து வரேனாக்கும் என்ற சங்கீதம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அப்பா குட்டி என்று அவரை செல்லமாக அழைக்கும் அந்த பாச மலர்களின் முகத்தில் புன்னகையில் சேவையில் ஜெமினி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அரசாங்கம் அந்த பிஞ்சு முகத்தை அஞ்சல் தலையில் பொறித்து வைத்தது அது அகில உலக தமிழர்களின் வீட்டு கதவை அனுதினமும் தட்டிக்கொண்டிருக்கிறது பாலியின் வரிகளில் அவரே பேசுவதென்றால் கண்ணை விட்டு போனாலும் கருத்தை விட்டு போகவில்லை மண்ணை விட்டு போனாலும் உன்னை விட்டு போகவில்லை என நமக்கு ஆறுதல் சொல்கிறார் ஜெமினி கணேசன் கண்ணதாசன் வரிகளால் அவர் சரித்திரத்தை நிறைவு செய்வதென்றால் காலங்களில் அவர் வசந்தம் கலைகளிலே அவர் ஓவியம் மாதம் எல்லாமே காதல் மன்னன் மனிதனும் தெய்வமாகலாம் என்கிறார் அந்த மானுட கண்ணன்